Leute, herzlich willkommen zu Hollow Cocoon, ein neues Horrorspiel. Wir sind ein Junge, der seine Oma besuchen möchte, die wohl krank ist. Und deswegen gehen wir in die Heimatstadt unserer Mutter und dort werden wir auf etwas treffen, was nicht so ganz nett ist. So Leute, ich wünsche euch ganz viel Spaß und sage Let's Go. Neues Spiel. Aha. <lacht> Schwierigkeit. Für Spieler, die öfter spielen. Das Rennen verbraucht nur Ausdauer, wenn man von Gegnern entdeckt wurde. Hart. Weniger Heilgegenstände. Hello, Son Goku. Die Fähigkeiten und Begegnungsraten von Feinden werden erhöht. Easy. Für neue oder Gelegenheitsspieler Rennen verbraucht keine Ausdauer, mehr Heilgegenstände. Die Fähigkeiten und Begegnungsraten von Feinden werden verringert. Ich bin ja immer eigentlich, ich, ich denke mir manchmal schon so, ach komm, lass doch leicht spielen, einfach die Story genießen. Aber das ist dann schon vielleicht ein bisschen, bisschen lame, gell? Außerdem kann man nicht behaupten, dass ich nur Gelegenheitsspieler bin. Aber wir machen normal. Danke für den Resub, Benji. Auch schon zwei Monate. Minato-kun. Jimba, Minato-kun. Steh bitte auf. Das sind wir, Minato sind wir. Dein Vater ist am Telefon. Das gehäkelte Unterdeckchen. Hatten wir auch. Hallo, Dad? Wieso rufst du so spät an? Ich glaube, du hast die Vermieterin geweckt. Es ist ein Notfall. Was für ein Notfall? Deine Großmutter Kino. Die Klinik hat mich angerufen, dass sie kollabiert sei. Ich war auf der Arbeit, darum habe ich es so spät erst erfahren. Wir wissen noch nichts genaueres über den Zustand. Wir gehen gleich morgen früh zur Klinik. Wir? Glaubst du wirklich, ich komme, nachdem sie nicht zur Mutters Beerdigung kam? Ich habe nichts mit ihr zu tun. Ich weiß, du denkst nicht sehr positiv von Großmutter Kino. Ich weiß, wie schwer die Beerdigung für deine Mutter für dich war. Ich habe auch vor Ewigkeiten Kontakt zu Kino abgebrochen. Aber du und ich sind die letzten Verwandten, die sie noch hat. Und du, ihr letzter Blutsverwandter. Also, wir treffen uns morgen bei der Ikinos Klinik. Okay, Dad. Ein Moment. Sind Sie ein Familienmitglied von Kino? Ja. Ein Lieferbote fand Kino kollabiert in dem Garten vor. Sie wurde in unserem Krankenhaus gebracht. Was den Zustand angeht, sie ist immer noch bewusstlos. Mit unserer Ausrüstung hier. Wir sind nicht in der Lage, umfassende Tests zu machen. Sie ist stabil, aber ich empfehle sie in ein größeres Krankenhaus zu überweisen. Ich verstehe. Danke, Doktor. Minato, geh schon mal vor und ruh dich bei Kino zu Hause aus. Hier, ich gebe dir den Schlüssel. Kino hat ihn bei sich. Ich bringe sie in ein größeres Krankenhaus. Ich hole dich später ab. Landschaft. Ich sollte gleich bei Kinos Haus sein. Also Grafik ist echt schön, finde ich auch. 10 von 10. Rennen Shift. Bushaltestelle, die Ikinos. 
Gut, dass ihr die Haltestelle wisst, sonst hätte ich den ganzen Weg laufen müssen. Zwei Vermisste. Ups. Ich versuche mich nur noch am, am Laufen. Ich möchte mal ganz kurz schauen, ob ich das Kopfwackel noch ein bisschen reduzieren kann. Warte. Nein. Speichern. Ja, besser, oder? Also ich mag es, wenn, wenn die Kamera nicht so heftig wackelt. Oh, warte. Oh! Wird für das 10-Yen-Spiel benötigt. <lacht> Nice. <lacht> Inventar. Können Gegenstände und Minatos HP angesehen werden? Uns geht's gut, okay. Bestimmte Gegenstände wie Saimaigan, das Ausdauer und HP auffüllt, können die direkt aus dem Inventar verwendet werden. Also ich habe den Schlüssel von Oma. Ein alter Schlüssel von Großmütter. Keiner weiß, wofür er ist. Okay, ich habe noch einen anderen Schlüssel. Und ich habe, Da habe ich 6, 10 Cent Münzen. Das war richtig lukrativ. Ach so, ich, ich habe nicht erwartet, dass ich hier doch schon so viel finde. Da gucke ich mich nochmal genauer um. Ja, reich! Du kannst überall auf die Hinterhöfe gehen. Soll ich mich jetzt hier einfach mal ein bisschen umschauen? Ja, machen wir, oder? Bisschen exploren. Nice. Erstmal schaukeln. Nein, schon wieder 10 Cent. Oh, hier liegt voll die Kohle rum. Eine Einstellung will ich gleich noch, will ich noch mal ganz kurz gucken. Mal schauen, ob das noch ein bisschen besser ist. Ich glaube, 90 Field of View ist besser, was die Motion Sickness betrifft. Ja, Bruchbüden. Oh, Bruchbüden. Aber überall Geld liegen lassen, das stimmt. Ach, schau. Weil ich hier spielen kann. Ein Spiel, in dem man eine 10 yen ins Spiel schnippen muss. Ich glaube, ich versuch's mal. Ja gut, ich habe sie gefunden. Was soll's, oder? Und wie geht es jetzt? Hebelschnipsen? Oh. Ach so. <lacht> Was? Ich kann den Automat auch schütteln. Äh, im also ist ja ganz süß, dass ich hier ein bisschen rumspielen kann, aber guck mal, hier lagen schon wieder 10 Yen drin. Ist das, ist das zu meiner Beschäftigung, dass ich hier so, so Spiele spielen kann? So Münzen schnipsen? Aber kann ich denn auch was verdienen? Zu doll. Okay, komm, wir spielen nochmal. Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Ins Ziel unten halt, oder? Oh, Mist. Ah! Soll ich es nochmal versuchen? Okay, komm, eins geht noch. Okay. Dann halt nicht. Sucht kickt aber schnell. <lacht> ja, vielleicht. <lacht> ja, vielleicht. Ich bin, ich glaube, ich wäre auch sehr glücksspielanfällig, bin ich ehrlich. Deswegen halte ich mich direkt fern von solchen Sachen. Was 
ist das eigentlich? Warum hat das eine... Ist das hier die freiwillige Feuerwehr, oder? Ich weiß gar nicht, habe ich sowas wie eine Map? Tatsächlich. Ich habe sie zwar nicht, aber es gibt eine. Dieses Gebiet einschließlich des Dorfes Ichinos sind als Staudamm-Baustelle geplant. Wie spricht man das denn aus? I Ichi Ichinos? Iki... Ichinos? Sie bauen einen Staudamm? Kein Wunder, hier lebt niemand. Noch ein paar Cents hier. Vor allem, warum gehe ich einfach so jetzt erstmal bei Leuten, bei fremden Leuten so aufs Grundstück? Einfach nur, weil ich hoffe, dass ich ein paar Glücksspielmünzen kriege, oder? <lacht> ja, tatsächlich. Ja. <lacht> also hier ist der Friedhof. Gut zu wissen. Naja, muss ich jetzt ehrlicherweise noch nicht hin. Wo glaubt ihr wohnt die Oma? Hier im Eck? Das ist eine große Map hier. Es gibt Achievements, die Automaten hängen überall im Game. Da kann man immer super vom Horror entspannen. Ach, verstehe. Miyama. Ja, wüsste ich jetzt, wie die Oma heißt. Ach, grün. Okay, war richtig scheinbar. Ich habe mir nicht gemerkt, wie die Oma mit Nachnamen hieß. Meine Eltern haben mich hergebracht, als mein Großvater gestorben ist. Ich war seitdem nicht mehr hier. Ich glaube, es hat sich nicht viel verändert. Es ist über zehn Jahre her. Warum will er, dass ich Pause drücke? Weil es jetzt gespeichert hat, vielleicht? Voll die schöne Musik. Ist das auch eine Tür? Das lässt sich nicht öffnen, scheint von der anderen Seite verschlossen zu sein. Ein Brief vom Bürgermeister. Sehr geehrte Kinomiyama, ich wurde kürzlich vom Rathaus kontaktiert. Sie haben mich als Bürgermeister gebeten, einzugreifen und Sie davon zu überzeugen, den Räumungsbescheid für den Stammbau, Stamm, Staudammbau Folge zu leisten. Ich verstehe, wie herzzerreißend es sein muss, das Land verlassen zu müssen, aber Ihre Vorfahren über Generationen hinweg beschützt, die Ihre... Boah, Leute, heute schon wieder kickt's lesen, ey. Also ihre Vorfahren über Generationen hinweg beschützt haben. Allerdings muss man zugeben, dass sowohl ich als auch die Dorfbewohner dieses Projekt aus der Not heraus und nur sehr widerwillig angenommen haben. Angesichts des Erfolgs des Seidenraupenunternehmens der Familie Miyama bin ich zuversichtlich, dass ihre Seidenraupen an jedem neuen Standort weiterhin gedeihen werden. Vielleicht ist es auch für sie in der Zeit, über einen Neuanfang nachzudenken. Unter uns geht das Gericht um, Gerücht um, dass immer dann, wenn große Geldbeträge im Spiel sind, auch böse Absichten damit verbunden sind. Es wäre ratsam, dass sie ihre Entscheidung schnell treffen. Sie soll das Haus verlassen. Ist das, ist das ein Horrorspiel? Ja. Ba der Baustamm. Ba Baustammdau. <lacht> da fliegt überall Geld rum. Tolle Nachbarn. Alle tot. <lacht> Die liegen doch oft in guter Lage. Ist jeden Fall ruhig. Es ist auf jeden Fall ruhig bis jetzt, ja? Ich glaube, es wird schon noch. Dad hat mir den Schlüssel gegeben. Bei der Untersuchung bestimmter Objekte wird das Inventar angezeigt. Durch Auswahl des Schlüssels kannst du aufschließen. Das macht Sinn. Die Grafik ist richtig gut. Also deshalb, ich habe ich nicht erwartet, dass es so verdammt gut ist, ey. Ich bin erledigt. Ich habe seit über 24 Stunden nicht geschlafen. Ich werde mich etwas ausruhen, bis der nicht abkommen kann. Mach mal besser zu. Kein Grund, das einzuschalten. Das bestimmt die Lampe. Es ist ja noch hell. Noch ist heller. Noch. Okay. Hier drin ist nicht hell. 
Kein Grund, das einzuschalten. Findest du? <lacht> selbst bei der Oma liegt die Kohle rum. Und selbst die streiche ich ein. <lacht> Wie teuer war das Spiel? Gute Frage. Ich weiß es gerade nicht. Irgend so 14 Euro kann das sein? Als ob so Papptüren einen Einbrecher aufhalten. Ich mach mal besser zu. Ja, hallo, sicher, sicher. Ich muss sagen, ich finde ich find ja das, das Japanische, so diese, diese Türen und diese Altardinger, so, ich finde es grundsätzlich schon gruselig, muss ich sagen. Da habe ich schon immer, äh, schon einfach einen Mordsrespekt, muss ich sagen. Das ist Großvater Saichis Porträt. Wenn dieser Vorfall nicht gewesen wäre, wäre er heute noch unter uns. Gute, gute Grafik für den Preis. Biene, gäbe es die Möglichkeit, ein Spiel mit dir zusammenzuspielen, wie Fastmo, Demonologist oder ähnliche. Ähm, ich habe, ich habe, wir haben ganz zu Beginn des Streams, haben wir öfter mal ähm, Multiplayer gespielt, aber das mache ich ehrlicherweise schon länger nicht mehr. 14,80. Perfekt. Danke. Wenn er nicht gestorben wäre, vielleicht würde Mom dann auch noch leben. Oh, okay. Schade. Das ist ein Altar. Das weiß ich. Sollte ich ein Räucherstäbchen anzünden, wenn ich schon hier bin? Ja, warum auch nicht? Das schadet mit Sicherheit nicht. Wenn ich schon so gefragt werde, mach ich's. Zack. Erstmal Bude im Brand stecken, oder? Also ein bisschen gute Vibes können wir auf alle Fälle gebrauchen. Zack, rein da. Großvater Saichi ist bei einem Sturz in den Brunnen gestorben. Oh, okay. Er war sehr weise und sehr gütig. Er war ein guter Großvater. Kino wusste, wie viel Großvater uns bedeutete. Und trotzdem hat sie niemanden von seinem Tod erzählt. Nicht einmal Mom, ihrer eigenen Tochter. Als Mama erfuhr, dass Großvater gestorben ist, fiel sie in eine Depressionsspirale. Und dann auch sie. Wie konnte meine eigene Großmutter so herzlos sein? Sena, hallo. Man steckt Räucherstäbchen in den Sand und wenn sie umkippen, dann brennt nichts. Krass. Also die Oma hat niemandem erzählt, dass der Großvater gestorben ist. Auch nicht ihrer eigenen Tochter. Ui, warte, kann ich mich hinknien? Ja. Ah. Kann ich, warte, das, ich habe doch ein Inventar, da kann ich Dokumente auch anschauen. Altes Foto. Aber ich kann es nicht irgendwie umdrehen oder so. Das ist doch einfach schon das Bild aus dem... Aus dem, äh, wo das, also das, womit das Spiel beworben wird. Als zuerst habe ich, als ich das das erste Mal gesehen habe, dachte ich, das sieht aus, als ob sie Flügel gehabt hätte, die man ja abgeschnitten hat. Aber wahrscheinlich ist es irgendeine Be Bemalung oder so. So, okay, okay. Ich versuche mich zurechtzufinden, aber ich bin mir nicht sicher, ob mir das. Oh, sagte ich gerade, da liegt was. Einer. Ich weiß nicht, ob ich mich hier so zurechtfinde. Das ist ein bisschen unübersichtlich für mich. Tachi, tachi. Ein Brief vom kleinen Minato. Oh, von uns. An meinem super Opa Saichi. Hallo, wie geht's dir? Ich hoffe, dir geht's super gut. Ich bin jetzt ein großer Junge in der Grundschule. Ich gehe jeden Tag zur Schule und lerne jeden Tag coole Sachen wie Lesen und Mathe. Was ist denn an Mathe bitte cool? Es macht Spaß, ist aber manchmal auch anstrengend. Kann ich dich um einen ganz großen Gefallen bitten, Opa? Kannst du mir bitte ein Käfersammelkit kaufen? Mama will mir keins kaufen. Sie sagt, Käfer sind keine Spielzeuge und dass wir sie weder fangen noch verletzen sollen. Alle meine Freunde haben eins und ich werde darum ausgeschlossen. Oh, und Opa, wann kommst du mal wieder zu mir nach Hause? Ich habe Oma noch nie getroffen. Und ich möchte wirklich, wirklich gerne, dass sie mit dir zu mir kommt. Das wäre so spaßig. Weißt du, ich bin immer etwas traurig, wenn du gehen musst. Ich frage Mama, frag Mama jeden Tag, wann du wiederkommst. Sie sagt, du wohnst sehr weit weg und dass wir uns darum nicht so oft sehen können. 
Aber ich kann es wirklich, wirklich nicht erwarten, dich wiederzusehen. Bitte schreib mir bald. Was heißt denn, ich habe Oma noch nie getroffen? Er ist dann schon Grundschüler gewesen und hat Oma noch nie getroffen. Das weckt Ich hatte gerade Schreiben gelernt. Aber dafür Respekt. Respekt. Also als ich gerade Schreiben gelernt habe, waren das keine so guten Briefe. Aber am Ende hat er nie zurückgeschrieben. Ein Bild gezeichnet von mir. Ich liebe dich, Großvater. Also wir haben den Opa schon sehr arg geliebt. Geld! Alter! Au! Oh no! <lacht> Nein! Ein Versteckschrank! Mein Herz! Ich will das nicht tun! <lacht> Scheiße! Oh no! Wir können uns verstecken! Ah. Samaigan, das Schmerzmittel von der Großmutter für HP und Ausdauer. Heilmittel benutzen R wie, wie, wie heilen. Das Familienwappen. Da steht auch nochmal eine Pulle, oder? Ah, alles klar. <lacht> Geht ja schon gut los, sie werden schon ausgestattet. Wie viel ein Hörlichen? Das bedeutet viel, ja. Bestell etwas, sei mal garn. Schreib die Nummer auf und bewahr sie im Telefonschrank auf. Nummer im Telefonschrank. Warte, ich habe ein Telefon schon gesehen gehabt. Habe aber die Orientierung bereits verloren. Hier vielleicht? Ja. Was? Die Schrauben sind verrostet, die Tür lässt sich nicht öffnen. Na toll. Dann rufe ich halt mal... Wo an? R wie Rettung oder wie Recovery. Immerhin kann man sich verstecken, ohne wäre bestimmt schwerer. Oh ja. Ja, so kann man es auch sehen. <lacht> ich soll was wählen? Ach so, ja. Ich weiß ja nicht was. Ich habe ja niemanden, den ich anrufen könnte. Taschenlampe! <lacht> das ist eine Taschenlampe! Ja, nimm sie vielleicht. Nein. Okay, die werde ich dann hier suchen müssen, wenn es dunkel ist. Ich sehe schon, aber sie liegt hier schon ready für mich. Okay, lass mich mal checken, ob ich jetzt hier alles überprüft habe. Hier ist ein Versteck, ich schrank. Wir haben überall Lichtschalter, die wir betätigen können. Okay, hier geht es nochmal weiter. mal weiter Geld einsacken. Seidenraupenständer. Dad meinte, die Miyamas sind vor langer Zeit aus dem Seidenraupengeschäft ausgestiegen. Vielleicht kann Kino hier deswegen Seidenrauben gezüchtet und mir davon erzählt, dass ich ein Kind, als ich ein kind war. Das war das einzige Mal, dass ich mit Kino geredet habe. Also wir haben, eigentlich kannten wir unsere Großmutter überhaupt nicht. Ohne Moos nix los. Ja, ist, so ist es. Sie war unheimlich. Ja, das ich finde auch. Ich finde auch. Ich möchte hier gar nicht sein. Hier wird es langsam echt ungemütlich. Das ist die Küche. Warum? Warum das? Warum ein Vorhang, wo ich mit der Birne durchrennen muss? Uh, richtig viel. Oh ne, es waren nur vier. Ich dachte, das ist jetzt richtig, richtig der Geldsegen hier. Erstmal ab in den Kühlschrank gucken. Oh, ein Huhn? Ein ganzes Huhn? Er hat gelogen, er sagte doch, er hat sie nie gesehen. Ah, nur einmal, hat er jetzt gesagt, ja. Vermutlich für den perfekten Jumpscare wahrscheinlich. Also, 
Hühnchen. Ich mache mir jetzt ein Glas Wasser. Ich bin wieder durstig. Dann nimmt er den Katzen... Was ist das? Ist das ein Katzenbecher, oder? Wieso bin ich ständig so durstig? Ich weiß es nicht. Könnten, könnten Problem sein. Okay. Großmutters Tagepla Tagesplan. Um 6 Uhr steht sie auf. Um 6.30 Uhr frühstückt sie. Um 7 Uhr füttert sie die Hühner. Um 7.30 Uhr Frühstück machen. Um 8 Uhr Frühstück. Make-up. Bis 10 Uhr. Dann Wäsche. Putzen. 12 Uhr Mittagessen. 14 Uhr Garten. 16 Uhr tote Hühner verbrennen. Okay, 17 Uhr Abendessen, 18 Uhr Abendessen, 19 Uhr Baden, 20 Uhr Ausruhen, 21 Uhr Abendessen. Oh, was? Wie oft? Die isst zweimal zu Abend, einmal um 18 Uhr, einmal um 21 Uhr und dann badet sie nochmal? Wie oft frühstückt sie? Also sie macht Frühstück. Stimmt, du hast recht. Sie frühstückt zweimal um 6.30 Uhr und dann macht sie sich nochmal um 7.30 Uhr Frühstück und um 8 Uhr. Und sie isst zweimal zu Abend um 18 Uhr, dann badet sie, dann schläft sie oder ruht sie aus, dann macht sie nochmal Abendessen, dann badet sie nochmal und dann schläft sie. <lacht> Burn it down. Den Kommodenschlüssel suchen oder im der im Badezimmer verloren gegangen ist. Wild. Die Oma, die hat einen krassen Hunger, hätte ich jetzt mal gesagt. Aber sie hat ja offensichtlich das tote Huhn nicht verbrannt, sondern sie hat es in den Kühlschrank geschmissen. Will ich nur mal gesagt haben. Vielleicht war die Oma einfach schon sehr verwirrt. Und ihr Tagesplan halt entsprechend sinnbefreit. Ich glaube, da geht's raus. Ja, da werde ich jetzt, jetzt noch nicht rausschauen. Hier kann ich mich ausruhen. Nee, warte, wir, Junge, wir ruhen uns jetzt noch nicht aus. Ich will mich noch weiter umschauen. Mir ist eine Sache gerade noch bei den Einstellungen aufgefallen. Laufkontrollen. Halten. Okay. Geld! Verstehe. Das ist hier, ist das, ist das ein Bad? Oder ein Waschküche? Das hier ist ein, eine Bad, ein Badezimmer. So, erstmal noch ein bisschen Samegan. Und noch mal ein bisschen Yen. Hier ein Sacken, ich beklau die Oma einfach direkt. Da ist was im Abfluss. Ah. Ähm, okay, ja, ich will's, ich will's nicht haben. Lass es einfach. Lass es einfach. Ich sehe jetzt schon, wie er das Ringmädchen an den schwarzen Haaren aus dem Abfluss zieht, ey. Oh, okay. Bewegungsmelder Talisman. Das ist ein unheimlicher Talisman. Ja, finde ich auch. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, als ich als Kind hier war, meine Mutter wurde beim bloßen Anblick an diesem Talisman übel werden. Sehr übel. Ich frage mich, warum. Wenn ich diesen Talisman ansehe, wird mir... Übel? Wie wird mir denn? Speichern. Der rote Talisman an der Wand ist ein Speicherpunkt. Fortschritt speichern bei Speicherpunkten. Oh. Okay. Oh, jetzt ein Speicherpunkt. Nee. Äh, also, wie wird ihm denn jetzt? <lacht> Beim Speicherpunkt, also ich verstehe, ich weiß genau, was er meint, dass ihm irgendwie schlecht wird. Das bedeutet, du musst Speicherpunkte finden und gleichzeitig tut's gut, weil Speichern immer Rettung ist. <lacht> Da wird mir warm ums Herz. Ja, voll. 
Ich finde es gut und ich finde es irgendwie eklig. Ich will nicht. Ich will nicht speichern müssen. Ich will automatisch speichern. Aber er hat doch... Ich glaube, es hat Checkpoints. Ich dachte, das Spiel hätte mir zu Beginn gesagt, dass es automatische Speicherpunkte hat. Mensch, ich war hier noch gar nicht drin. Die Kommode ist verschlossen. Habt ihr es gehört? Da ist doch was. Das ist gerade wer gelaufen, oder? Habt ihr es gehört? Toll, jetzt kann ich nicht schlafen, wenn ich weiß, wie ihm wird. <lacht> ja. Ihm wird Punkt, Punkt, Punkt. Was war mit der Kommode? Hatte ich ja doch was gefunden. Den Kommodenschlüssel suchen, der im Badezimmer verloren gegangen ist. Also, ich war doch gerade im Bad. Da, da hätte der Kommodenschlüssel sein sollen. Nein. Ah, schon wieder. Versteck dich rein. Vielleicht ist der Schlüssel im Abfluss. Ja, aber warum hat er ihn nicht rausgeholt? Wir können gleich nochmal hingehen, aber zuerst beklaue ich die Oma noch ein bisschen. Saichis Antwort an den kleinen Minato. Oh, guck, er hat doch geantwortet. Er hat doch gerade gesagt, er hatte nie geantwortet. Lieber Minato, ich danke dir für deinen Brief. Ich war sehr überrascht zu sehen, dass du alles ganz alleine geschrieben hast. Das hast du sehr gut gemacht. Opa ist stolz. So, deine Mutter will dir keinen Käfersammelkit kaufen, hm? Du musst wissen, als ich jung war, habe ich Schmetterlinge gesammelt. Aber jemand hat mir mal gesagt, ich dürfe sie nicht verletzen. Da habe ich beschlossen, sie nicht mehr einzufangen. Stattdessen habe ich beschlossen, ihnen zuzusehen, wie sie das Leben genießen und sie weiterhin Teil der wunderschönen Natur sein zu lassen. Ich kann dir leider kein Sammelkit kaufen, aber was hältst du davon? Wenn der Sommer kommt, nehme ich dich an einen Ort mit, wo jede Menge Schmetterlinge und Libellen umherfliegen. Oma ist sehr beschäftigt mit der Hausarbeit, darum kann sie nicht mitkommen. Aber wir werden sicher viel Spaß haben zu sammeln, nur du und Opa. Immer wenn wir auf Wiedersehen sagen müssen, macht es mich etwas traurig. Aber bevor du gehst, gebe ich dir ein sanftes Tätscheln auf den Kopf und flüstere dir einen kleinen magischen Zauber, der dich glücklich sein lässt, bis wir uns wiedersehen. Ich vermisse dich, aber ich muss Oma mit einigen Dingen helfen. Also sei bitte artig und gehorch deinen Eltern. Ich verspreche dir, dass ich dich im Sommer besuchen komme. Voll süß. Großvater. Du hast zurückgeschrieben. Die Oma ist noch nicht abgeschickt. Aber bevor du den Brief abschicken konntest, bist du... Ach, der ist dann doch schon so früh gestorben. Da waren wir noch Grundschüler, quasi. Weil, wenn ich es richtig verstehe, wir haben das ja gesch wir haben ihm geschrieben. Da waren wir gerade mal in der ersten Klasse am, am Schreiben gelernt. Der Großvater bestimmt in einer annehmbaren Zeit geantwortet und ist dann schon gestorben. Also ist er irgendwie gestorben, als wir sechs rum waren. Und dann ja kurz drauf unsere Mutter. So hätte ich das jetzt zusammengefasst. Der beendet nie seine Sätze. Vielleicht hätte ich Geld gerufen. Geil. Was ist hier? Büro. Hey, auch ein Bad. Steg, ein extra Pissoir, ein Männer Klo. Macht man das so hier, ja? Hat man, hat man das für das kleine Geschäft vorne und für das große hinten? Die Schlappen stehen auch hier. Das ich, ich hinterfrag's am besten gar nicht. Ich hinterfrag's am besten gar nicht. Ein Schloss? Dunk. Ein Zahlenschloss. Okay. Damals wollten sie mich nicht in diesen Raum lassen. Drei Zahlen. Glaube ich. Oh mein Gott, warum wird es denn plötzlich immer so dunkel? Na. Ich sehe auch schon, dass die Sonne untergeht, oder? Bilde ich mir das ein. Ich habe vielleicht ein bisschen Angst vor der Dunkelheit, Leute. Also im Bad... Soll der Schlüssel sein. Und wir glauben, dass er im Abfluss steckt. Huch. Aber er sagt nur, da ist was im Abfluss. Und ich habe nichts, womit ich darin rumfischen kann. Also leider... Keine Ahnung. Hallo, Kim. Weil <lacht> die stimmt, die Oma hatte gut viel Schmerzmittel. Also gut für uns, ähm, weil scheinbar wird es uns hier auch wehtun, irgendwie irgendwas. Wie cool das gemacht ist mit dem Wind und den, den Bäumen, die da rascheln, gell? 
Sollen wir vielleicht jetzt mal rausschauen? Ich hoffe, ich habe alles angeschaut. Moment, warte, wo ging es hier raus? Ich hatte doch vorhin was gesehen, habe ich gesagt, warte, hier geht's raus. Das machen wir jetzt noch nicht, habe ich gesagt. So. Das ist das, was von außen verschlossen war. Mach mal auf hier. Wer weiß, wofür wir den Fluchtweg noch brauchen. So. Hast du schon eine Map? Ähm, nö. Da sind die Hühnchen. Oh, oh. Geld? Ah, das ist der... Wo hat das gestorben, weil er in den Brunnen gefallen ist? Das ist auch so eine gruselige Nummer. Ah, das ist... Anscheinend war es ein Unfall. So sicher ist er sich da nicht. Aber gut, dass er jetzt zu ist. Und schwer beschwert. Nicht, dass er der Opa wieder rauskriegt. The Ring Vibes Incoming. Absolut. Daran muss ich auch denken. Ich kann die Hühner nicht füttern oder streicheln. Ich kann ihre... Ah ja. Konsum steigert permanent leicht die Verteidigung. Es ist noch warm. Und Geld ist im Hühnerstall auch. Der Konsum von Eiern steigert permanent leicht die Verteidigung. Permanent. Also kann ich es jetzt essen, oder was? Soll ich es jetzt essen, weil es ist, ein, es ist permanent nicht nur kurzfristig, sondern permanent? Eier und Geld klauen. Da ja, komme ich nicht zu guten. Danke. Jetzt bist ich du so <lacht> Hat er gerade das Ei so abgefeiert? <lacht> es schmeckt so gut. <lacht> er hat sich einfach roh reingezogen. <lacht> ja, das ist ein Horrorspiel. Auch wenn es gerade nicht so aussieht. Ja, go. Es schmeckt so gut, hat er gesagt. So gut. Da hinten ist was. Oh, da sind die toten Hühner. Ah, hier hat die Oma... Ich hätte vielleicht auch anders umgehen können. Hier hat die Oma die, die ihre Dings... Die ihre Hühnchen erschlagen. Ein Schürhaken und tote Hühner liegen verstreut herum. Ja, nimm den Schürhaken. Damit können wir das Zeug aus dem Abfluss holen vielleicht. Aber er will nicht. Und hier ist schon wieder ein Spiel. Im Ernst? Okay. Wie geht das? Einfach, einfach abflippen. Hm? Ein Gewinnlos vom 10-Yen-Spiel wird zwischen den Spielständen geteilt. Ich habe ein weißes Gewinnlos bekommen. Wow. Uh. Profi. Was soll ich damit machen? Toll. Naja. So, ich die toten Hühner also auch entdeckt. Und die Lebenden auch. Ja, dann. Gehen wir uns ausruhen, oder? Ich finde, wir haben uns gut umgeschaut. Ich finde es immer noch sehr befremdlich alles hier, wenn ich ehrlich es, es hat schon so Oma-Vibes, also so wie es bei der Oma halt, so wie ich es erwarten würde. Ich, ich trinke jetzt noch mal was. Nee, will er nicht. Dann halt nicht. Und jetzt gehe ich den Raum suchen, in dem ich mich ausruhen wollte, hier. Brief von Yui. Eins. Lieber Dad, wie geht's dir? Vor ein paar Tagen war mein Mann Aichi und ich bei Minatos Einschulungsfeier. Unter der warmen Frühlingssonne. Wenn ich ihn so laufen gesehen habe, kann ich nicht umhin, stolz auf unseren Sohn zu sein. Aichi hat ihn etwas geärgert und sagte, er sieht aus wie ein Rucksack mit Beinen. Ich konnte nicht anders, als ebenfalls lachen zu müssen. Er bringt mich mit seinen Witzen immer zum Lachen. Was mich betrifft, mir geht es wie immer. Ich fühle mich etwas besser, wenn ich Wasser getrunken habe. Ich schaffe es einfach nicht, Aichi von meiner Situation zu erzählen und es zerreißt mein Herz. 
Ich frage mich, wie lange ich dieses Geheimnis noch bewahren kann. So viele schlaflose Nächte habe ich damit verbracht, mich zu sorgen, was passieren wird, wenn er es herausfindet. Ach ja, wie geht's Mutter? Es gibt Tage, da bettelt Minato darum, seine Großmutter sehen zu dürfen. Und ich habe Schwierigkeiten, die richtigen Worte zu finden. Ich glaube nicht, dass sie sehr glücklich darüber wäre, wenn wir zu Besuch kämen. Wieso kann Mutter mich nicht ausstehen? Es zerbricht mir das Herz beim Gedanken, dass meine Familie meinetwegen gemieden wird. Wenn ich doch nur den Mut hätte, Mutter deswegen zu konfrontieren. Es tut mir leid, dass ich ständig bei dir aus, mich ständig bei dir auslasse. Ich weiß, ich sollte dir keine Sorgen bereiten, aber ich bin ein Feigling, der sich schnell auf den Vater einlässt. Immer wenn ich deine Stimme höre und deine Briefe lese, fühle ich diesen Seelenfrieden. Ich schreibe dir bald erneut. Bitte pass gut auf dich und auf und bleib gesund. Yui Yinba. Ein Brief von Mom an Großvater. Meiner Situation. Das habe ich jetzt auch noch nicht so ganz begriffen. Yui ist unsere Mutter, die unserem Dad, die ihrem Dad schreibt, ist unserem Großvater und unser Vater ist also Aichi. Und wir waren bei unserer Einschulungsfeier. Genau, und sie schreibt, ich schaffe es nicht, Aichi von meiner Situation zu erzählen. Und unsere Mutter hat auch so kranken Durst. Ich fühle mich etwas besser, wenn ich Wasser getrunken habe. Und wir haben ja auch gesagt, warum habe ich immer so, so starken Durst? Wir haben irgendwas in der Familie, irgendeine Krankheit oder so, wo wir so viel Durst haben. Maybe it's Diabetes. Ich frage mich, wie lange ich das Geheimnis noch bewahren kann. Ich habe irgendwie, irgendwie habe ich eine Vermutung, aber ich will sie nicht sagen, weil ich Angst habe, dass ich richtig liege und dann gespoilert habe. Na klar, ein Fernseher. Und nun zum heutigen Wetter. Guten Abend. Heute Nacht wird ein starker Wind von Westen aufziehen und die Temperaturen werden niedriger sein als normalerweise zu dieser Jahreszeit. Es könnte draußen also kühl werden. Wie sie den Mund nicht bewegt. Nun, sehen wir uns die Wetterkarte an. Japans atmosphärische Druckverteilung ist winterlich, mit hohem Druck im Westen und niedrigem Druck im Osten. Beim Blick nach Hokkaido sind auf der Seite des japanischen Meeres viele Wolken zu sehen. Es wird überwiegend regnen. Im Gegensatz dazu die Pazifikseite. Es wird größtenteils sonnig sein. Als nächstes das Wetter in der Kanto-Region. In der Kanto-Region ist es überwiegend sonnig. In einigen Gegenden müsst sie möglicherweise nachts auf Schauer und Gewitter achten. Außerdem wird es morgen in der Kanto-Region sonnig und dann regnerisch. Vom Spätnachmittag bis zum Abend kann es gebiets gebietsweise zu Gewittern kommen. Gesendet aus dem Spezialstudio von Ikinois TV. Schön, oder? Und nun zum heutigen Wetter. Warte, das war doch gerade. Ufos. Ah, ich kann umschalten. Dies ist die Geschichte, als ich noch in der Grundschule war. Gruselgeschichten, die du nicht kennst. Marys Anruf. Ich schaue mir doch jetzt keine Gruselgeschichten an, Mann. Komm, lass sein. Erstmal ein paar Mandarinen. Soll ich bis zur Nacht entspannen? Oh, ich kann es mir jetzt aussuchen, ob ich jetzt schlafe, um dann nachts wach zu sein. <lacht> Warum sollte ich? <lacht> Und ansonsten, also, oder ich bleib wach, dann passiert nichts. Das ist wahrscheinlich, wenn ich noch nicht alles gefunden habe. Aber ich habe den Eindruck, dass wir alles angeschaut haben. Ich fühle mich nicht so wohl dabei, mich jetzt hinzu, hinzuruhen und dann schön nachts aufzustehen und dann hier rum zu, rumzulaufen. Mann. Und dann erstmal hier die blöde Taschenlampe zu suchen, oder was? Tanja Lüchen, danke schön für dein Follow. Herzlich willkommen, Feierabend. Ich weiß noch nicht mal, wo ich die Taschenlampe gefunden habe. 
hier? Okay, krass. Bin ich wohl dagegen gerannt oder gestolpert? What happened? Das ist aber Sinn des Spiels, ich weiß schon. Okay, komm, wir schlafen. Okay, wir ruhen jetzt bis zur Nacht. Es war so schön hell und fast friedlich, bis auf ein paar Fußtöne, Schritte. Und jetzt weiß ich nicht, irgendwas ist runtergefallen. Das habe ich auch gesehen vom Weiten. Das sind die Seidenraupen, oder? Der Opa, wie er in den Brunnen stürzt. Die Mutter, die wahrscheinlich um den Vater trauert. Großmutter? Großmutter Kino? Das sind, ist eine, eine Erinnerung vielleicht. Was ist das? Das sind die Seidenraupen. Meine Seidenraupen. Seidenraupen müssen mit viel Fürsorge Sie müssen in einem warmen Raum gehalten werden. Sie brauchen eine Menge Maulbeerblätter. Sobald sie ihre wunderschönen Kokons gemacht haben, kochen wir sie bei lebendigem Leib und nehmen ihre Seide. Hast du Mitleid mit ihnen? Selbst wenn sie den Konkor verlassen könnten, sie besitzen keine Mäuler mehr, geschweige denn könnten sie fliegen. Sie legen nur Eier und sterben. Nur Menschen sind der Grund, dass sie dieses Schicksal erleiden. Unsere Mutter hat sich vor den Zug geschmissen. Mom. Oh, haha, der Schuh. Oh. Aber wir haben es doch nicht gesehen, oder? Haben wir es gesehen? Ach ja, ich habe schon lange nicht mehr von Mom geträumt. Es ist dunkel geworden. Ich schalte mal besser das Licht an. Au. Oh. Au. Oh. Uncool. Grudgende Vibes, ja. Habe ich erwähnt, dass ich eine mittelschwere Insektenphobie habe? Also, die Raupen... Mir ist schon aufgefallen, dass die Raupen diese Form, diese Tropfenform auch am Rücken hatten. Ist, ist euch das auch aufgefallen, die sie da in der Hand hatte? Die hatten genauso wie auf dem Bild quasi vorne am, am Oberkörper und weiter unten an der Raupe hatten die auch diese beiden Tropfenformen. Ja, so schön in der Komfortzone und dann das. Der erste Horror. Das war schon brutal. Jetzt habe ich noch nicht mal eine Taschenlampe. Alle Türen sind auf. Ich habe schon ein bisschen Angst, geh zu. Das kam vom Eingang. Der Head bist du. Das? Ja, stimmt, wir warten ja eigentlich auf unseren Dad, gell? Glaubt ihr, ich kann erst kurz meine Taschen abholen?
Nein! Er zwingt mich zum Eingang. Dosa. Dead? Was ist das? Ist das ein Huhn? Ein Hühnerkopf? Was zur Hölle ist das? Eins von den Hühnchen. Ist ein Wiesel oder sowas reingeschlichen, denkt er sich. Er ist voll entspannt. Also ja, hat halt ein, hat halt ein Wiesel geholt. Hallo, bitte? Ja, bei der Oma? Hallo? Ich bin's, Dad. Und du bist es, Dad. Wo bist du? Wann kommst du? Tut mir leid, aber ich glaube nicht, dass ich es heute Nacht zurückschaffe. Ich bin gerade im Hauptkrankenhaus. Die Dinge werden merkwürdig. Was heißt merkwürdig? Kriegelsteiner Löchen. Das wird jetzt erst lecker hoch. Ich musste mit der Polizei sprechen. Die Polizei? Wieso mit der Polizei? Das Kollabieren von Kido könnte kein Unfall oder eine Krankheit sein. Kein Unfall oder eine Krankheit sein? Die Ärzte haben an ihrem Nacken etwas gefunden, das wie Würgemale aussieht. Oha. Das bedeutet, jemand hat sie angegriffen? Wir sind uns noch nicht sicher. Aber es wäre besser, auf der Hut zu sein. Na toll. Minato, kommst du alleine klar? Nee, ich möchte auch ins Krankenhaus kommen. Natürlich, ich bin ja kein kleines Kind mehr. Gut, sei vorsichtig. Ich würde doch nicht in dem Haus jetzt bleiben. Gute Nacht, Dad. Alles fein. Wo, wo war hier überhaupt ein Bett? Frag mal. <lacht> er so durst. Ich hole mir natürlich einen Schluck Wasser in der Küche. Haben wir hier auch einen Lichtschalter? Boah, ich weiß nicht, warum dieses Spiel ist für mich so extra schlimm. Ich weiß nicht, weil ich halt so alleine zu Hause im Dunkeln, obwohl es keinen offensichtlichen Grund gibt, dass jetzt was Schlimmes passiert. Das ist so genau das, was ich schlimm finde. Das hasse ich auch selbst, wenn ich alleine zu Hause bin und dann wird es dunkel draußen. Das ist so... Ah. Weil ich der maskuline Mann bin, genau. Deswegen brauche ich niemanden. Ein Photon wird immer weggeräumt. Ach so. Ja, das müssen wir erstmal finden jetzt. Erstmal aus der Katzenschüssel noch einen Schluck Wasser. Und ich habe alle Türen offen gelassen. Und jetzt erst recht kein Schlaf. Ich wäre so weg. Ich wäre so im Krankenhaus bei meinem Papa. Gibt es eigentlich einen Plan, was ich tun soll? Also gibt's. Es wird mir nicht gesagt. Also. Okay. Ich habe jetzt schon Panik, weil ich weiß, wir haben etwas zum Heilen. Also wir werden angegriffen und ich weiß, dass wir uns verstecken müssen. Das heißt, es wird jetzt dann bald etwas kommen. Und ich weiß nicht, ob ich dem jetzt hinterherlaufen soll. Aber wahrscheinlich. Ich bete es. Wer macht denn sowas? Und ich habe irgendwie kein... Mir wird nichts gesagt. Weißt du, was ich als nächstes tun soll? Also laufe ich hier raus ins Dunkle. Okay, wir sind in der Katze. Okay. Mutti, Mutti. Mutti. Die fristen Hühnchen. Da schaut, ich hat auch diese Male, wie die Raupe.
Ich glaube, das ist unsere Mom. Ist sie snackig? In den Schrank, Junge, in den Schrank. Ja, die Tür wird dich auf. Die Tür wird sie aufhalten. Was war das? Ein Stromausfall. Sopa. Ich hab einen Plan, ja. Ich weiß, wo Taschnab ist. Lauf. Oh. Na toll. Flucht vor Feinden. Minato kann sich nicht verteidigen. Ich dachte, er ist so erwachsen. <lacht> es ist wichtig, eine Entdeckung um jeden Preis zu vermeiden. Rennen ist schneller als gehen. Das ist schon mal richtig. Aber sei vorsichtig, da es bei manchen Schwierigkeiten Ausdauer verbraucht. Also bei uns auch, ja. Wenn Minato keine Ausdauer mehr hat, dann kann er für eine gewisse Zeit nicht laufen. Mhm. Während dem Kriechen geht Minato in eine tiefere Position. Reduzierung des Geräusches von Schritten beim Bewegen. Dadurch wird es für Feinde schwieriger, ihn zu hören. Wenn dein Feind Minato findet, muss Minato fliehen und sich verstecken. Minato kann einige Orte betreten, beispielsweise Schränke, um sich vor Feinden zu verstecken. Ein spezielles Symbol zeigt der Weg der anderen, den sie Minato verstecken kann. Das haben wir gesehen. Kisten gibt es auch. Benutze Lehnen. Ja, okay. Und zurückschauen, um deine Umgebung zu überprüfen. Zurückschauen habe ich auch noch nicht gemacht. Oh nein. Ist es schlimm? Sie kann dir den Weg erleuchten, aber du bist auch einfach entdeckt. Sie sorgen für Sichtbarkeit im Dunkeln, allerdings erhöht die Verwendung der Taschenlampe die Wahrscheinlichkeit, dass du von Feinden entdeckt wirst. Manchmal ist es besser, es auszuschalten. Da bin ich ja ganz gut drin, ey. Ich muss Hilfe rufen. Versteckt. Aber ich hatte mich doch versteckt. Was habe ich falsch gemacht? Hat sie gesehen, dass ich mich versteckt habe? Oder hatte ich die Taschenlampe noch an? Auf Easy wäre sie etwas dümmer. Sie war hinter dir. Und jetzt soll ich Hilfe rufen, indem ich was mache? Ans Telefon gehe oder was? Die war schon im Raum, als du in den Schrank bist. Die Nummer von der Polizei war 110. Okay. Danome, danome. Hayaku, dete kure. Hai. Moshi, moshi. Hallo. Aber sie hat schon mit dem Stift drauf. Was? Mach 
Mama, was machst du? Nein! <lacht> Hallo, Mama. <lacht> Warte. Ja, so viele Schränke, Mädel, habe ich jetzt auch nicht gesehen. Macht die Sachen kaputt? Spinnt die? Ganz viele Lippenstifte, da stand doch 10.30 10 Uhr Make-up. Gib die sie! Anzeige ist raus. Oha. Was soll ich, wo soll ich denn hin? Ach komm. Das kann nicht sein. Check ich den Sinn nicht. Vor allem die Fluchtmöglichkeiten halten sich senkrecht. Also ich habe zwei Schränke entdeckt bis jetzt. Äh, Entschuldigung. Wer ist das? Ich weiß nicht. Entweder ist es die Mutti oder die Oma. Oder es ist eine... Eine, eine von den Raupen, <lacht> die sich bei uns rächen will. Also, okay... Die Oma ist im Krankenhaus. Naja, der, der Körper von der Oma ist im Krankenhaus. Ach, heile... Nee, ich heile auch nicht. Ach, warte. Äh, hier. Verletzt. Ich heile nicht automatisch. Meint ihr, ich kann... Nee, ich kann, ich kann nicht auf einfach stellen jetzt. Also wir können nicht während dem Gameplay auf einfach stellen. Bekomme vielleicht jetzt den Schürhaken. Weiß ich nicht. Aber ich wüsste ja auch nicht, wo wir sonst hin sollen. Deswegen äh, mache ich jetzt mal Lampen an und... Wir rennen dahin. Was ist dein Ziel? Sollst du dich hin oder auch... Ja, verteidige dich mit dem Schürhaken, Junge. Sie findet uns schon sehr, sehr schlau. Oder? Also sie ist, sie ist gut. Was mache ich mit dem Schürhaken jetzt? Rennen und Lampe. Du erleuchtest sie den Weg auch. Rennen ist laut. Oh. Boah, das da rumschleichen. Ah. Also ich habe jetzt einen Schürhaken. Zum Heraushaken von Asche und Schlacke. 
Und jetzt soll ich nebenbei die Geschichte erkunden. Oder wie soll ich jetzt ins Klo kuschen? Oder ins Bad und da versuchen mit dem Schürhaken das Zeug aus dem aus dem Gulli rauszuholen, um dann die, ja, den Schlüssel im Bad holen, um dann die Kommode aufzumachen. Während sie da ist, am besten dunkel lassen. Und kriechen, oder? bin ich? Warte mal. Mach auch die Türen zu, dann kann sie nicht so weit gucken. Bis Ach komm, wir ändern jetzt die Schwierigkeit, oder? Ja, komm. Schade, dass man sie nicht vermöbeln kann. Finde ich auch. Ich bin dafür, auf easy zu stellen, damit ich jetzt nicht einen Hass krieg. Weil sie ist schon echt verdammt smart, beziehungsweise die Versteckmöglichkeiten sind mir zu gering. Die blöde Kuh. Alter, was ist das hier für ein Speicher? Ist das dein Ernst, Mann? Wer hat denn diesen Speicherpunkt gewählt? Aber ja, jetzt findet sie mich nicht so gut. Was ist denn das für ein... Wie kann man denn jemanden so reinschmeißen? <lacht> ja, danke. Ja, danke. Stell um, ist sonst echt nicht machbar. Okay. Schade, dass man... Also, wo war der Talisman zum Speichern für Fortschritt in dieser kleinen Kammer? Okay. Und jetzt mache ich die Türen zu. Okay. Ich speichere mal vorsichtshalber woanders. Alles klar. Ich kann nicht alle Türen schließen. Bei manchen sagt er, nee, ist nicht. Ich kann es heraus... Ich kann es nicht herausziehen. Wieso nicht? Ach, ich habe den Schürhaken noch nicht geholt. Aha. Ist dumm. So ein Spiel will ich in den Feind beißen. Warum oh, kann man ihn nie verprügeln? Das stimmt schon. Weißt du, vor allem, ich hole mir den Schürhaken, dann lass sie kommen und ziehe damit mal eins über. Nur damit sie einfach mal 
beiseite bleibt, dass sie da mal kurz K.O. ist. Es ist ja okay, wenn sie dann nicht stirbt oder so, wenn man sie halt beibehalten muss als Gegner. Aber es wäre halt schon cool, wenn ich sie wenigstens kurz K.O.n könnte, damit ich Zeit habe, die Rätsel zu lösen. Gut, dann schleichen wir halt. Oh, da hinten ist sie. Die jumpt halt auch so übel. Ich will noch mal kurz speichern. Das hört sich so an, als ob sie in der Nähe wäre, oder? Okay, wir haben den Schlüssel. Den Kommodenschlüssel, den Großmutter verloren hat. Ich finde mein Versteck super, hier würde sie mich nie finden. Nicht rennen, lieber schleichen. Oh. Sie hört sich doch anders an. Aber was ist das dann? Darth Vader. Die muss in der Nähe sein. halt nix. Wenn sie dich jagt, geht sie einen festen Weg ab. Aber den werde ich wahrscheinlich nicht rausfinden. Kommode. Habe ich denn eine Map inzwischen? Nee. Ich verlasse einfach das Grundstückspiel vorbei. Ja, schön wär's. Ich meine nur, sie lungert nicht irgendwo rum. Aber ich, Leute, wir sehen halt nichts ohne Taschenlampe.
Wo ist diese Kommode? Jetzt kommt sie schon. Lauf, lauf. Hat sie gerade die Tasche, hat sie gerade die Tür hinter sich zugemacht? Nee. Hier, oder? Ja. Großmutters Schlüssel. Bleistift. Ohne Scheiß. Ich habe den Bums gemacht für einen Bleistift. Ist das ihr Ernst? Ich hab das Ganze jetzt gemacht. Ja, mein Kopf tut auch weh, Junge. Für einen Bleistift? Da war doch irgendwas mit dem Telefonbuch. Vielleicht brauchst du den Stift dafür. Du kannst du wenigstens mit dem Stift dir das Auge ausstechen? Ja, schon, oder? Warte, was war ein Telefonbuch? Nee, ich, kann, ich wüsste nicht, was ich, wo ein Telefonbuch war. Und wofür wir einen Stift brauchen. Jetzt, jetzt stehe ich ein bisschen ratlos da. Ich habe jetzt meinen blöden Bleistift. Die da draußen sneakt die Alte umher. Ich habe keinen Hinweis. Ich habe jetzt einen Bleistift. Kommodenschlüssel, Badezimmer, da... Telefonschrank. Bestell etwas. Ach, das meinst du. Bestell etwas, sei mal garn. Schreib die Nummer auf und bewahre sie im Telefonschrank auf. Also gehe ich jetzt zum Telefon. Das ist der. Ey, da steht. Telefon, okay. Okay, Telefon, it is. Wir haben gerade gespeichert, YOLO-Modus an. Das ist eine wichtige Nummer. Bitte vergiss sie nicht. Sieht so aus, als wäre hier eine Nummer aufgeschrieben worden, aber sie wurde herausgerissen. Es sind leichte Markierungen auf dem Papier. Ah ja. Und jetzt machen wir... Und dann können wir es sehen. Easy. Sieben, 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 null. Nee, sieben, 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 sechs. Okay. Dann ruft er an. Willst du jetzt nicht anrufen? Hier mit die Telefon. Und jetzt? <lacht> ha. Ach, das Zahlenschloss. Ja. Ihr habt recht. So, rein da. Ja, klar, da klopft schon, oder? Ding.
Da will ich unbedingt rein. Da springt sie doch dagegen. Ja. Die hat aber lang gesprungen. <lacht> Okay. Hier muss eine Zeitlupe gesprungen sein. Ist es weg? Ich hoffe, die holt Anlauf. <lacht> Ob das reicht? Nananda. Was zur Hölle war das? Würde Kino auch von diesem Ding angegriffen? Boah, so ein Speichertalisman wäre jetzt schön. Wäre jetzt toll, gell? Oha. <lacht> Erstmal Licht. Erstmal Licht, Freude. Und ein bisschen Geld einsacken. Sind das Großvaters Exemplare? Er hat Schmetterlinge wirklich geliebt. Hat mich auf seinen Schoß gehoben und die ganze Zeit von ihnen erzählt. Also ich hoffe sehr, dass wir jetzt wieder ein bisschen im Story-Mode sind und wieder ein bisschen mehr erfahren haben, statt hier von der Alten gleich wieder heimgesucht zu werden. Ihr habt mich schon gestresst, die Gute. Können wir froh sein, dass die lange Haare hatten, sonst hätten wir die ganze Zeit auch noch ihre Nacktheit ertragen müssen. Brief vom Arzt. An Miss Kino Miyama. Ich schreibe Ihnen, um Sie über die Resultate der Untersuchung der Klinik zu informieren. Basierend auf den Röntgenaufnahmen haben wir eine Anomalie in ihrer Schädelregion identifiziert, bei der es sich offensichtlich um einen Gehirntumor handelt. Die von Ihnen geschilderten Symptome wie Kopfschmerzen und häufige Vergesslichkeit sind höchstwahrscheinlich auf den Tumor zurückzuführen. Es wäre wichtig, sofort mit der Behandlung zu beginnen. Der Tumor muss schnellstmöglich behandelt werden. Es ist wichtig zu beachten, dass sich Ihr Gedächtnis weiterhin verschlechtern könnte und die Schmerzmittel nur begrenzt Linderung verschaffen. Ich empfehle dringlichst, diese Angelegenheit mit Ihrer Familie zu besprechen und sobald wie möglich einen Termin in unserer Klinik zu vereinbaren. Die Oma hat einen Hirntumor. Vielleicht können wir sie mit dem Geld bestechen. Ja, können wir die nicht vor so einen Spielautomat setzen? <lacht> da wäre die beschäftigt. Ich habe ich bei dem Lass mich raus etwas eingepinkelt. Das war schon echt laut. Mich ist auch erschreckt. Eben sah es so aus, als wäre ein Talisman rechts im Bild erschienen. Oben rechts. Ich habe... Ja, ich, ist, ich bin mir nicht sicher. Das könnte auch ähm, der Checkpoint sein. Aber sie schaut bin immer nett. Saichis Antwort an Yui. Liebe Yui, danke für deinen Brief. Kino und mir geht's gut. Also geht Minato jetzt zur Grundschule? Meine Güte, wie die Zeit vergeht. Es fühlt sich an, als wäre er gestern noch ein Baby gewesen. Ich glaube, das liegt daran, dass ich alt werde. Aber am allerwichtigsten ist, wie nah du mit deiner Familie bist. Es erwärmt mein Herz. Yui, wenn du durstig bist, denk daran, was ich dir gesagt habe. Versuche es nicht zu unterdrücken. Diese Bürde ist schließlich nicht deine Schuld. Du fühlst dich schuldig, weil du etwas von, vor Aichi geheim hältst. Aber du hast auch Angst, es ihm zu sagen. Aichi ist ein guter Mann. Andernfalls hätte ich ihm nicht meinen Segen gegeben. Wann immer du dich bereit fühlst, es ihm zu sagen, ich bin sicher, er wird dich als, als das akzeptieren, was du bist. All die Jahre hast du dir Sorgen gemacht, dass Kino dich nicht mag. Kino kam mit nicht zu deiner Hochzeit und es hat sie nicht interessiert, als sie Großmutter wurde. Aber Kino ist zu jedem so, selbst zu mir. Sie verlässt dieses Haus niemals, egal unter welchen Umständen. Es mag schwer für dich sein, das zu verstehen, aber Kino hatte, hätte niemals eine gute Mutter oder Großmutter sein können. Darum habe ich dich aus ihrem Haus gebracht und bin mit dir in die Stadt gezogen. Ich fühle mich noch immer schuldig, dass ich dir dieses Gefühl der Lehre einer fehlenden Mutter bereitet habe. Obwohl du eine hast. Ich bitte dich nicht darum, Kino für ihr Verhalten zu vergeben. Aber ich möchte, dass du verstehst, dass Kino ihre Gründe hat. Ich war so glücklich, als Aichi mich fragte, ob ich Kino verlassen und zu euch dreien ziehen möchte. Es hat mich zu Tränen gerührt. Dank ihm konnte ich mit gutem Gewissen zu Kino zurückkehren. Du hast jetzt Aichi und Minato. Du brauchst mich nicht an deiner Seite. Ich habe Kino so lange alleine gelassen. Sie ist eine starke Frau, aber sie wird älter. Ich will sie unterstützen. Denk immer daran, Yui, du bist mein Stolz und mein Glück. Wann immer du Probleme hast oder dich ängstlich fühlst, du kannst dich immer auf mich verlassen. Ach krass, okay, der Vater hat, also der Großvater hat offensichtlich eine Zeit lang die Oma verlassen und ist zu der Tochter mit Mann und Kind gezogen und dann aber im Alter wieder zu ihr zurück, um sie zu unterstützen. Ich würde mal das Riesenfenster zumachen. Weil das könnte ein Eingang für sie sein. Ich hoffe, dass die jetzt erstmal weg ist. Guck nochmal auf den anderen Brief vom Doc. Um wen ging es da? Nicht um Oma, oder? Hm. 
Kino. Kino ist die Oma, oder? Kino? Ich muss mal vielleicht mitschreiben. Ihr wisst doch, ich kann mir doch nichts merken. Also ich hätte gedacht, Kino ist die Oma. Sei, Saiju oder wie der heißt, ist der Opa. Und dann haben wir von den beiden die Tochter Yui, oder? Und sie ist verheiratet mit Aiji. Und daraus sind ähm, wir entstanden. Minato. Oder wie heißen wir? Ups. Minato, das sind wir, oder? Ja. Raichu. Saichu. Saichu oder Saichin heißt der Vater irgendwie so. Saichi. Saichi? Saichi heißt der Vater, glaube ich. Also der, der Opa. Der Opa, der gestorben ist. Und der Opa ist quasi schon tot. Der ist in den Brunnen gefallen. Recht früh, als wir noch ungefähr sechs Jahre alt waren. Und die Mutter, die Kinu, äh, die Yui, ist auch schon tot. Die hat sich vor den Zug gestürzt. Wegen Depressionen, nachdem ihr Vater gestorben war. Und Kino ist die Oma, ähm, mit der wir alle nichts zu tun haben. Und die hat auch schon mal mit dem Opa gebrochen. Der ist aber dann zu ihr zurück. Und sowohl die Mutter hat das Durstproblem, als auch wir haben dieses Durstproblem. Kino und Saichi haben Yui mit Aichi Minato, genau. <lacht> ich hab's begriffen. Ich hab's begriffen. So, dann sind wir jetzt wieder hinten rum raus, oder was? Bevor ich weitergehe, ich weiß jetzt, dass die Oma einen ihr Hirntumor scheinbar hat. Ich habe im Inventar noch immer einen Schlüssel, wofür keiner weiß wofür. Aber hier gab es nichts zum Aufschließen. Aber war das nicht der Raum, wo er gesagt hat, ja, die haben mich ja als Kinder nie reingelassen? Ich habe gedacht, dass es jetzt hier mega besonders ist. Haben wir alles Ask abgesucht? Vielleicht gibt es Medizin. Die haben wir. Die Medizin, die drin war, die haben wir. Guten Abend, Grassi. Ach, wir sind woanders. Ich dachte, wir sind jetzt im gleichen Hinterhof. Okay. Haus 2. Ist das ein Lagerschuppen? Das sieht aber elegant aus wie ein Lagerschuppen, oder? Aber klar gehe ich da rein. Habe nichts Besseres zu tun. Ganz weit auf die Tür. Mach sie ganz weit auf die Türen. Damit sie auch rein kann. Damit sie Platz hat, rein zu jumpen. Ein Großmutters Schlüssel. Ach, guck. Was, was glaubt ihr ist es? Erstmal Spieleautomat. Okay, es geht auch nach oben. Ich habe das Bedürfnis zu speichern. Ja, ich sehe was. Oh. Komm, wir überspeichern direkt den, den schweren Speicherstand. Oh, ich, oh, ich fühle mich besser. Uh, okay, nice. Oh, Leute. Ich brauche mal ganz kurz Pinkelpause. Andererseits, Leute, jetzt hat sie uns schon ein paar Mal gekriegt. Schlimmer kann es nicht mehr werden. <lacht> Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ist am Start. Flasche sind gut gefüllt. Perfekt. Perfekt. Dann machen wir weiter. Ihr hört? Ja. 
So, ich habe hier einfach mal direkt gespeichert. Ohne mich umzuschauen. Fangen wir mal hier an. Wieder ein Zettel. Brief von Aichi. Geehrte Kino Miyama, ich hoffe, dass dieser Brief Sie erreicht. Ich bin Aija Jinba. Eine, es ist einige Zeit vergangen seit dem plötzlichen Ableben meiner geliebten Frau Yui. Ich schreibe Ihnen aufgrund einiger Angelegenheiten, die meinen Sohn betreffen. Minato ist jetzt 13 Jahre alt. Minato, Minato besucht seit einem Jahr die Mittelstufe und ich wollte etwas ansprechen, was mir aufgefallen ist. Seit diesem Sommer ist er ungewöhnlich durstig und konsumiert erhebliche Wassermengen. Erst dachte ich, es sei wegen dem heißen Wetters und habe es auf sich beruhen lassen. Allerdings ist der Herbst vorbei und wir haben Winter. Sein Durst ist unverändert, was mich dazu verleitet hat, einen ärztlichen Rat einzuholen. Allerdings hat der Arzt keinerlei Krankheit gefunden. Wenn ich zurückdenke, hatte auch Yui die Tendenz, viel Wasser zu trinken. Vor ihrem Ableben habe ich das angesprochen. Sie behauptete, es sei etwas, was sie von ihrem Vater geerbt hab, habe. Sie hat mir versichert, dass es keinen Grund zur Sorge gibt. Aber ich frage mich, ob ihr Mann jemals etwas erwähnt hat, was diese Sache betrifft. Falls Sie irgendwas diesbezüglich wissen, würde ich mich sehr über eine Antwort freuen. Ich erwarte voller Spannung Ihre Antwort. Herzliche Grüße, Aichi Jinba. Unser Vater hat sich also mit unserer Oma in Verbindung gesetzt, nachdem unsere Mutter gestorben war, um herauszufinden, warum wir auch so viel trinken. Das ist also der Grund, wieso ich so durstig werde. Naja, das Einzige, was er jetzt weiß, ist, dass es genetisch veranlagt ist und dass es der Vater, der Mutter, vererbt hat und die Mutter offensichtlich ihn. Es ist genetisch von meinem Großvater, meiner Mutter. Und mich vererbt, genau. So schlau sind wir jetzt. Da machen wir darauf hin. Zocken wir mal kurz ein Ründchen. Ach Mist. Ah! Ah, guck, Nachfüllgeld. <lacht> ein Glück. Schlimmer geht immer, ja, das stimmt. Bedeutet Speicherpunkt nicht oft, dass der Horror auch schon um die Ecke wartet? Nee, nee, nicht unbedingt. Das kann, also ein Speicherpunkt, würde ich sagen, bedeutet auch, oder kann auch bedeuten, dass der erste Horror geschafft ist, weißt du? Dass du, nachdem du das erreicht hast, jetzt speichern kannst, weil das ja häufig dann auch ähm, ein Punkt ist, wo Spieler aufhören können. Also es, du, du, machst, du schaffst etwas und dann speicherst du und dann kannst du aufhören, um dann äh, wann anders weiterzuspielen. Eine Gartenrolle? Eine Gartenrolle? Das ist aber keine Rolle. Eine hängende Schriftrolle, die eine in einem Garten begrabene Frau zeigt. Was sieht er denn bitte? Okay. Naja, muss, muss er wissen. <lacht> das ist eine versteck dich Nein, doch nicht. Ich bin übrigens immer noch geschwächt. Soll ich... Ich weiß nicht, wie... Welche... Stufen der... Aber ich habe nur oben links so ein bisschen Blut. Ich, ich glaube, es geht mir nicht so schlecht. Es geht nicht auf. Und es ist kein Schlüssel oder Schloss zu sehen. Dann müssen wir wohl oder übel die Treppe hoch. <lacht> ich habe gedacht, ich kann mich in solchen Truhen auch verstecken. Die muss noch ausgepackt werden schon, oder? Warum hat er sie mir nicht gezeigt? Mensch, wie erschreckt der Talisman immer, wenn er wenn er Bsim Bsim macht. Die Tabletten tun dir nicht gut, ich glaube auch. Yay, nach oben. Aber hier brennt wenigstens ein Kerzchen. Und das ist eine versteckte Truhe, oder? Nee. Eine Falkenrolle. Eine Hängeschriftrolle mit der Darstellung einer Frau und eines Falken. Ich sehe schon, wir müssen das irgendwie aufhängen. Ah, was zum Snacken. Und das ist auch eine Rolle. Eine Hängeschriftrolle, die eine Frau auf einem Boot zeigt. Soll ich sie abnehmen? Ich nehme sie jetzt mal ab. Boot. Also ich habe jetzt... Aha. Ah, ich brauche wohl 1, 2, 3, 4 Rollen. Drei habe ich jetzt. Ein bisschen, ein bisschen Money. Einstecken. Da, guck. Die Legende von Prinzessin Mayu. Es war einmal vor langer Zeit, da lebte eine Prinzessin namens Mayu, gesegnet mit einer unbeschreiblichen Schönheit. Unter den Frühlingsmondstrahlen Prinzessin Majos Schwester, verzehrt von Neidesqualen. 
geführt auf einer furchterregenden Berg, wo Löwen freischreiten, mit dem Beschluss, sie von dort nie zurück zu begleiten. Zu ihrer Überraschung kehrte Prinzessin Mayo nach Hause zurück, ihr Geist ungebrochen und ihr Körper in einem Stück. Schimmernd von oben herab der Sonnenmo Sommermond, der Liebesneid der Prinzessin Mayos Schwester thront, geführt auf einen steilen Berg voll Schatten, wo sammeln sich Falken und Geheimnisse bewahrten. Aber wieder Prinzessin Mayo den Schicksalsschlag verwehrt, unbeschadet durch das Schicksalspforte zurückgekehrt. Mit dem hellen Herbstmondes leuchtend leicht, der Schwester Geduld die Grenze erreicht. Sie die Prinzessin Mayo in ein treibendes Boot gab, weit dem Gewässer entlang trieb sie herab. Doch als die Nacht umarmte das Land, kehrte Prinzessin Mayo zurück und widersetzte sich der Schwesters Hand. Unter dem Wintermond machte die Angst sich breit, nun bitter und kalt, des Schwesters Herz voller Neid. So bestellt die Prinzessin Mayo in einem weiten Garten, gräbt ein tiefes Loch in dem Finsternis und Schatten warten. Doch in dieser Nacht taucht die Prinzessin nie auf, trotz klarer Absichten der Schwester Besorgnis nimmt ihren Lauf. In dem Loch, durch welches sie blickt, ein Konkon voll kleiner weißer Raupen gespickt. In dem Loch, durch welches sie blickt, ein Konkon voll kleiner weißer Raupen gespickt. Also wir haben die Reihenfolge. Löwen, Falken, Boot, Garten. Und es geht um eine Prinzessin, die von ihrer Schwester öfter versucht wird umzubringen, weil sie so neidisch ist, weil sie so schön ist. Ich verstehe nur den letzten Satz nicht ganz. Also Löwen, Falken, Boot und... Meine Mama hat es mir vorgelesen, als ein Kind war die Geschichte. Ich konnte in dieser... Oh! So, Löwe. Hoffentlich lässt sie mich das Rätsel jetzt machen. Kommt nicht da oh, ange, angehüpft. Boah, du Biest, ja! Löwe. Falke. Boot, oder? Bootgarten. <lacht> Und jetzt? Na nicht richtig. Löwen, Falken, Boot, Garten. Was habe ich verpasst? Hätte ich jetzt nicht irgendwas Palim Palim machen müssen? Löwe? Nein, 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 nichts zu. Falke. Ich's, anders, hätte ich es andersrum machen sollen? Also ist es von links nach rechts falsch? Frühling, Sommer, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Ja, das stimmt. Vielleicht ist jetzt die Tür unten unter der Treppe auf. Das kann sein. Vielleicht die andere Reihenfolge, dass so ein Fenster haben. Vielleicht andersrum. Wir können mal unten gucken, ob das jetzt offen ist. Das ist ein guter Hinweis. Vielleicht ist jetzt was passiert. Hoffentlich kommt jetzt nicht die Nudel. Könnt mal speichern. <lacht> tada, tada. Nee, ist immer noch zu. Also meint ihr von rechts nach links? In Japan liest man schließlich von rechts nach links. Okay, dann nehm, machen wir es mal andersrum. Ja, abnehmen. Weil da ist ja... Ach, da steht es sogar. Da steht Frühling, Sommer. Ja, ach so. Ja, ihr habt recht, von rechts nach links. Und weil es hier auch im Frühlingsmond der Löwe, im Sommer der Falke. Okay, beziehungsweise einfach der Reihenfolge nach, aber von rechts nach links. Alles klar. Also Löwe. 
Falke, oder? Gut. Garten. Jetzt haben wir ein Geräusch von unten. Und ich glaube, er hat gespeichert. Bitte komm nicht die Uschi, bitte nicht. Bitte keine Uschi-Action. Vorsicht, selber nochmal speichern. <lacht> Wenn wir schon mal da vorbei hüpfen. Mein Kopf tut weh. Ja, Junge. Warum? Ach so, eben er geht Kopf weh vom Speichern. Jetzt verstehe ich's. Jetzt verstehe ich's. Der geht Kopf weh vom Speichern, weil ich gefragt habe, was er fühlt. Ich fühle mich so Kopf weh. <lacht> Hauptsache die Kohle eingesackt. Der ist aber auch geldgeil, der Kleine, oder? Wir haben echt, echt Probleme mit der... Aber er <lacht> sagt immer nur die Kohle ein, die rumliegt. Oh, so ein Goku, recht hast du. Du stresst den Mann. <lacht> ich glaube auch. <lacht> ich glaube auch. Aber die andere stresst uns beide mehr. So, ab in den Keller, Freunde. Okay. Das ist jetzt... Das ist so ruhig. Das ist so ruhig. Es macht mir Sorgen. Hallo. Ja, da will ich unbedingt rein in den Käfig. Die Bitte aus dem Dungeon. Lord Cubai, bitte vergebt mir. Ich habe nichts gesehen. Ich habe niemandem etwas gesagt. Meine Lippen bleiben versiegelt. Ich schwöre, dass ich der Miyama-Familie dienen werde. Für immer und ewig. Bitte lasst mich diesen Ort verlassen. Auch ich bin ein menschliches Wesen. Bitte benutzt nicht mein Fleisch als Mahl für diese Kreatur. Ach. Okay. Die, hat, die, haben, die, die haben da wen gehalten, um eine Kreatur zu füttern. Der hat's gesehen. Ein Bediensteter offensichtlich. Und hat dann gebeten, dass man ihn nicht als Futter hernimmt. Also die Familie oder also die Familie, sie sprechen von der Familie, aber ich glaube, es ist halt nur die Oma gewesen, oder? Die hatte hier offensichtlich jemanden gefangen und hatte ein kleines Geheimnis, weil sie ein, Mist, ein Mistvieh füttern musste. Und ich habe auch eine Idee, wer vielleicht die, die einem hier ständig mit dem nackten Arsch ins Gesicht springen. Das ist eine Sackgasse, bist du doof? Das ist ein Speicherpunkt, meinst du wohl? Nehmen wir mit. Miyama Seidenraupen Aufzeichnungen. Der Lebensunterhalt der Familie Miyama dreht sich seit Generationen um den Schutz der Seidenraupen und den Verkauf ihrer Eier. Miyama Seidenraupenfäden besitzen eine bemerkenswerte Kombination aus Glanz und Flexibilität. Die außergewöhnlich schöne Seide, die von den Miyama-Seidenraupen hergestellt wird, erhielt den Spitznamen Faden des Himmels und erfreute sich großen Wohlstands. Der Legende nach entstammten die Miyama-Seidenraupen aus Seidenraupen, die aus dem Körper der Prinzessin Mayu sprossen. Diese Seidenraupen werden als Familienerbstücke geschätzt und verehrt. Der weibliche Seidenspinner dient als Wappen der Familie Miyama. Der Legende nach entstammen die Raupen aus dem Körper der Prinzessin Mayu. Also wir haben ja dieses, diese Geschichte gelesen, die, diese, dieses Gedicht. Und da, am Ende war es ja ganz merkwürdig, dass sie gesagt hat, sie sieht doch das Loch, die ganzen Raupen. Also irgendwie ist die zu einer Art... Nur mal eine Idee, ja? Zu so einer Art äh, Raupenmutti geworden. Und die sind aus ihrem Körper rausgekommen. Und Seidenraupen 
die, das hat ja die Oma da in der Cutscene erzählt, dass sie die Raupen züchtet. Und sobald sie in ihr Konkord schlüpfen, werden sie bei lebendigem Leib gekocht. Und daraus nimmt man dann die Seide. Also ich glaube, dass auch tatsächlich die Seidenherstellung so funktioniert. Ich glaube, dass diese, diese Raupen werden gekocht bei lebendigem Leib. Das ist wirklich so, meine ich. Ich habe nämlich letztens ein Produkt aus Seide angeschaut und habe das gelesen. Und habe mir gedacht, oha, das habe ich auch nicht gewusst. Ich dachte, das ist sowas wie Baumwolle, eine Pflanze oder so. Aber es ist äh, wirklich, die, die Tiere werden getötet. Mittlerweile nicht mehr. Ach, okay. Es kann auch sein, dass es inzwischen Seide gibt, die so anders hergestellt wird. Die Japaner sind bekannt für ihre urbanen und seltsamen Legenden. Das finde ich aber eigentlich cool. Und gerade das ist so mystisch. Deswegen macht die japanischen Spiele oder auch Filme macht das, diese ganzen Geschichten, Legenden, was auch immer. Das, das ist, macht es so richtig tief. Ach, wenn es mittlerweile nicht mehr der Fall ist, dann, ist das, äh, dann bin ich natürlich auch froh. In Japan wird bis heute so Seite gemacht. Ich, es gibt bestimmt noch Originale, die so gemacht wird, so wie man, also traditionell wahrscheinlich, und dann gibt es die Alternative, die kein Tierleid verursacht. Geld. Samaigan. Aber er sagt, das ist eine Sackgasse. Finde ich jetzt irgendwie auch uncool. Will ich dann auch nicht so gerne hier sein. Glaubt ihr, dass die Tussi, die uns verfolgt, dass es die, 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 die Raupen, äh, Mutti ist? Also die Raupen Prinzessin? Weil sie nackig ist und weil sie ja auch so, so, so komische Haut hatte? Wo soll ich denn jetzt eigentlich hin? Wenn ich wieder zurückgehe? Ja, wahrscheinlich kommt sie dann. Was haben wir denn gerade erfahren? Oder was ist gerade eigentlich unser Ziel? Wissen wir nicht so genau. Warte kurz, es werden die Larven entnommen und in einen Ersatz gesetzt, wo sie aufwachsen, damit der Kreislauf von neuem beginnt. Das spart Geld. Ach so. Vegane Seite? Ich weiß nicht. Bestimmt in den Dörfern. Eher bei der modernen. Verstehe. Interessant. Schauen wir wieder, was gelernt. Bildung für heute auch erledigt. Glaubt ihr, es ist gut, dass ich wieder zurückgehe? Ich wette. Ja, was jetzt? Jetzt sagt er. Die Sack. Ach so, die Sackgasse von eben. Könnte doch was dran gewesen sein. Also soll ich doch in die Sackgasse zurückgehen? Der kann sich auch nicht entscheiden. Wie oft soll ich durch den creepy Gang hier laufen? Er so, ist eine Sackgasse. Ist nix. Kaum bin ich auf dem Rückweg, er so, mh, vielleicht doch. <lacht> er will doch nur, dass ich mir einscheiße bei diesen Dungeons hier. Habe ich da drin irgendwas übersehen vielleicht? Ein Lump. Ich glaube ihm nichts mehr. <lacht> Der erzählt doch Mist. Ja. Ich bin ja schon auf dem Weg. Ich bin ja schon auf dem Weg. Ich bin schon auf dem Weg. Also, die sagt. Okay. Er sagt, hier muss irgendwas sein. Ich will Jetzt aber. Also hier zieht ja schon der Wind durch. Hier muss irgendwas sein, sagt er. Was? Ah. 
Koko Kaps. Karakaskani. Ich spüre einen Luftzug, ja, ich höre den. Moskaste. Könnte die Wand vielleicht kaputt sein? Durchlässig? Ja, Paddy. Ich wusste es. Ein Geheimgang. Wir sind doch gerade schon durch einen Geheimgang. Soll ich weitergehen? <lacht> ich kann jetzt auch sagen... Nee. Reicht. Das ist jetzt genug des Creeps. Lass uns doch einfach umdrehen und nach Hause fahren. <lacht> Hätte das sie früher sagen können. Cola Kokon. Ja, stimmt. Er wusste gar nichts. Natürlich gehen wir weiter. Wo soll ich denn hin? Ich könnte nochmal speichern. Oh Gott, ich sehe schon. Es wird geladen. Mensch, es lädt noch. Okay. Die versteckte Tür öffnet sich nicht mehr. Schau mal, schon wieder ein Speicherpunkt. Jetzt kommen aber besorgniserregend viele Speicherpunkte. Jetzt gebe ich zu, das finde ich jetzt auch befremdlich. Aber ich nutze ihn trotzdem. Fangen wir wieder von oben an. <lacht> ihm wird immer schlecht. Also, da, da talking about the rote Talisman. Der rote Talisman ist ein Schutzzauber, der in der Regel seit der Antike verwendet wird. Er wird aus purpurrot gefärbtem Papier hergestellt, im Glauben, dass er Dämonen entfernt und die symbolischen Zeichen werden mit schwarzer Tinte aufgezeichnet. Die genaue Bedeutung der Zeichen ist unbekannt. Es wird spekuliert, dass sie die Sonnengöttin repräsentieren. Es wird geglaubt, dass das Sonnenlicht ihre negative Energie reinigt. Laut der Dorflegenden nähert sich ein Dämon dem Talisman. Nä nähert sich ein Dämon? Nähert sich vielleicht, oder? Er strahlt dieser in strahlendem Licht, das den Dämonen foltert und exorziert. Sind wir ein Dämon? Der, der leuchtet doch immer, wenn wir hingehen. Und deswegen wird uns vielleicht auch schlecht? Nähert sich ein Dämon dem Talisman, er strahlt er in strahlendem Licht, das den Dämon foltert und exorziert. Wenn sie ein Dämon dem Talisman nähert, strahlt dieser Licht aus, das den Dämonen quält. Das ist dann, würde ich sagen, ein schlechtes Zeichen. <lacht> Die Mutter vielleicht auch, ja. Dann haben wir einen Dämon in uns, unser Opa, unsere Mutti und jetzt auch wir. Hätte ich jetzt gesagt. Weil warum sollte der sonst immer leuchten, wenn ich dran vorbei pushe? Ich bin hier das Monster. Wahrscheinlich ist die andere, die hier nackig rumläuft, einfach nur die Frau, die hier wohnt. <lacht> die sich denkt, was macht schon wieder der Dämon da? Wer ist Ayano? Der war hübsch. Ge Ayano. Gestorben 13. November 1930. Okay. Die Person sieht aus wie Mom. Ayano. Ayano? Ich sag euch, wir sind ein Dämon. Sonst würde uns nicht schlecht werden beim Anblick eines Schutztalismans, der dann auch noch hell wird. Fall gelöst, ab zum Pfarrer. Ich glaube auch, wir sind das Problem. It's me. Hi. I'm the Dämon. It's me. Sind wir jetzt wieder raus? Nee. Was ist das für Not? Ja, wir dachten Lagerhalle, Freundchen. Jetzt weiß ich auch nicht mehr. Ah, ich höre sie. Every day she's whistling. Oh. Familienstammbaum. Ui, es ging los mit dem Gondayu. Der hat Ito bekommen. Mit Shigaisha. Koto, 
jüngere Schwester, ältere Schwester. Das ist, oh mein Gott, Saichi. Ganz unten, ganz rechts ist unser Opa. Stimmt's? Mit Kino. Sie ist die jüngere Schwester. Das heißt, Ayano, die wir jetzt gesehen haben, das Bild, ist die quasi die Schwester von unserer Oma. Die ältere Schwester von unserer Oma. Genau. Die so aussieht wie unsere Mutter. Also das Kind von Kino. Das kann ja sein, dass dein Kind der, deiner Schwester ähnelt, oder? Und von Kyubai haben wir auch was gelesen gehabt. Was haben wir über Kyubai gelesen? Das ist also der Vater von Kino. Wir hatten was über... über Da, Lord Kyubai. Der hat... Der hat, also von da ging es schon an, dass die da des, diese Gestalt hatten, die sie füttern wollten. Der hat jemanden geopfert, Stück für Stück. Den hat er angefleht. Lord Kyubai. Ich höre sie doch, da drin ist sie doch! Ich hab ne Karte. Alter. Wir sind im östlichen Tatami-Zimmer. Und kamen von rechts oben vom Lagerschuppen. Geradeaus wäre eine Toilette. Dann ist hier, dann geht's nach draußen. Küche, Schrank, Garten. Ist es, ist es das Haus, wo wir vorhin schon, ist es das Haus, wo wir vorhin schon waren? Garten, Altarraum, Bad, Toilette. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht, dass wir das kennen, oder? Und das ist jetzt der zweite Stock. Miyama, Miyama Herrenhaus? Also ist das die alte Miyama-Residenz? Okay. Ich würde jetzt gern noch mal speichern gehen. <lacht> jetzt ist wieder ein Versteckschrank. Nein. Ich habe meine Karte, ich würde gern speichern. Das ist das Gebäude, wo du jetzt bist, genau. Aber... Komm. Komm, ich habe eine Karte, ich speichere kurz nochmal. Mein Kopf fühlt sich an, als würde er gleich explodieren. Jetzt mach mal halblang, du weißt so, was los ist. Schutz, Talisman. Solange der mich speichern lässt, kriegst du Kopfweh, Junge. Letzte Deal. Feuerstein. Durch das Zusammenschlagen von Stein und Metall verwendet wird. Jetzt kann ich hier auch was... Ich kann, ich, jetzt, dann zünde ich die Bumsbude hier einfach an. Wie ruhig er bleibt, ich würde voll ausrasten. Ja, stimmt, ich auch. Also wir haben einen Versteckschrank und wir haben jetzt auch eine Karte. Also eigentlich ist eine Karte ja schon nice, aber wir haben hier einen Schrank, wir haben da einen Schrank. Eigentlich haben wir doch hier auch einen Schrank. Wo wollen wir hin? Ist so die Frage. Tagebuch des jungen Saichi. Also unser Opa. Ich hatte das Glück, das als Schwiegersohn der Familie Miyama akzeptiert zu werden. Mein Vater und mein Bruder haben immer von oben auf mich herabgesehen. Sie hielten mich für schwach und ohne Rückgrat. In den Augen Lord Kubais allerdings gelte ich als loyaler und vertrauenswürdiger Mann. Wir haben unsere Gelübde ausgetauscht und ich erwarte ungeduldig die, und die freudvolle Zeremonie im nächsten Frühling. Seit ich das erste Mal meine Augen auf sie geworfen hatte, hat sich Ayanus Gestalt in meinem Verstand festgesetzt. Ihr Skin, ihr Skin leuchtet hell, und ihre glatten, leuchtenden, schwarzen Haare. Sie werden, wendet oft ihren Blick ab, aber selbst der Schatten, den ihre langen Wimpern auf ihre Wangen werfen, ist wunderschön. Hat unser Großvater Bock auf unsere Urgroß... unsere Großtante geworfen? Wisst ihr, was ich meine? 
Ich wollte unter allen Umständen Ayanos Aufmerksamkeit erregen, also habe ich beschlossen, ihr meine Schmetterlingsexemplare zu zeigen. Ich hoffte, dass die farbenfrohen Schmetterlinge sie erfreuen würden. Ayano sagte, ich habe nie zuvor solch wunderschöne Schmetterlinge gesehen, aber ihr Gesichtsdruck hatte etwas Melancholisches. Als ich sie fragte, ob sie Schmetterlinge nicht mag, antwortete sie, ich mag Schme Schmetterlinge, allerdings sehe ich sie nicht gerne in Gefangenschaft und eingeengt. Ich will ihnen nur zusehen, wie sie frei und natürlich umherfliegen. Ihre Worte haben mich tief berührt. Ich glaube, aber er war doch mit unserer Oma. Also, wir haben unsere Gelübde ausgetauscht und ich erwarte ungeduldig die freudvolle Zeremonie im nächsten Frühling. Ich schwöre, der hat, der, der hat, die, der hat die, die Schwester seiner Frau angegeiert. Opa, der Schlawiner. Lass jetzt eine Karte in dem Haus, wo er hätte sich umschauen. Jetzt hast du jetzt völlig unbekannt, ja. Das war groß, das hat Großvater geschrieben, als er jung war. Opa, der Schlawiner. Ich will es jetzt nochmal, ich will nochmal sicher gehen. Ah, ich bin mir ziemlich, ich bin mir ziemlich im Klaren, dass hier Opa, die ältere Schwester von seiner angetrauten Schaf fand. Und er wollte eigentlich unbedingt die haben. Leute, kann es sein, dass die Frau, die hier uns handelt, die Schwester ist? Die ältere Schwester? Ach, guck. Kohle. Kohle auf dem Pott. Kann sehr viel passiert sein, ja. Mach auf. Mach nicht auf! Äh, excuse me? Äh, warte! Spiel, stopp! Ich weiß nicht, wohin! Mega gut, findest du? hier drin die Map anschauen, ja Gott sei Dank. Okay, wir sind wir sind hier rausgerannt. Hier kamen wir nicht rein. In den Schrein. Rein in den Schrank. Okay. Und da sind wir wieder zurück in the game. Mit Mudi, Mudi, Mudi. Toll. Ganz toll. Hoffentlich kommt die nicht so oft wie im anderen Haus. Aber jetzt ist es ein bisschen größer. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Lauffreiheiten. Lakona, Hallöchen. Müsste, sie müsste uns doch gesehen haben. Nein, jetzt ist sie dümmer. Jetzt ist sie dümmer. Und das ist auch gut so. Zurück geht nicht mehr. Hast ja getestet. Tür geht nicht auf. Stimmt. So, Brief von Yui. Wer war jetzt Yui? Unsere Mutter. Unsere Mutter. Liebe Mutter, es ist nun einige Monate her, seit Vater verstorben ist. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht eine Box Taschentücher an meiner Seite habe. Als ich kam, um mein Beileid auszusprechen, konnte ich mich mit dem Tod meines Vaters nicht abfinden. Ich konnte nicht einmal mit dir sprechen. Wieso hast du uns nicht sofort Bescheid gesagt? Du hast meine Familie nicht einmal zur Beerdigung eingeladen. Hätten wir uns nicht gemeldet, hättest du nicht einmal im Traum daran gedacht, es uns mitzuteilen. Du weißt, dass Vater eine wichtige Rolle für mich gespielt hat. Ich wollte ihm mein letztes Lebewohl aussprechen. Ich war schwach und habe mich immer hinter Vater versteckt. Ich hatte Angst, mit dir zu reden. Hatte Angst, du könntest sagen, ich hasse dich. Aber jetzt, wo Vater tot ist, kann ich nicht so weitermachen. Ich muss persönlich mit dir reden. Es gibt etwas, was ich dich fragen muss. Am 21. September werde ich dich besuchen. Ich werde Aichi und Minato nichts davon sagen. Ich erwarte keine Antwort auf diesen Brief. Ich habe dir so oft geschrieben und du hast nicht ein einziges Mal geantwortet. Ich habe jetzt sehr lange gewartet. Wir sehen uns am 21. September. Deine Tochter. 21. September, der Tag, an dem Mom gestorben ist. Mom kam her, um Kino zu treffen. Da hat sie irgendwas erfahren, offensichtlich, was sie so den Rest gegeben hat. Oder die Oma hat sie umgebracht, sowohl den Fadi, den Opa, als auch die Tochter.
Meine Güte, wo sind wir nur? Leute, wo sind wir, Mann? Hier, Schlüssel. Ein Krähenfuß ist ein Schloss eingebaut. Biene hat sie zwei Stunden Teletubbies gucken lassen, jetzt ist sie dümmer. <lacht> exactly. Es geht nicht auf, irgendwas blockiert von der anderen Seite. Ja, vielleicht die, die Oshi. Also hier kann ich hochgehen. Weil wir haben auch hier oben auch... Ja, lass mal hochgehen, oder? Wenn ich schon hier bin. Also ich gehe mit Licht, aber dafür langsam, okay? Und hoffe, dass ich da nicht so viel Aufmerksamkeit auf mich ziehe. Die waren offensichtlich mal richtig reich, ja. Die Schrauben sind verrostet, die Tür lässt sich nicht öffnen. Ich habe übrigens einen Feuerstein. Ähm, ich weiß noch nicht, was ich anzünden soll. Vielleicht kann ich sie durch die Lücke aufstemmen. Ja, wir brauchen irgendwas, schätze ich mal. Hier, maybe das. Ein Holzbrett. Mensch, wie viel Geld ich einsack. Okay, wir haben hier wieder Story. Das Tagebuch der jungen Kino. Kino ist unsere Oma. Endlich lesen wir auch mal was von ihr, oder? 19. August 1929. Während ich wartete, dass meine Schwester sich fertig macht, habe ich mich mit Saichi unterhalten. Er hat mir eine Perlenhaarklammer geschenkt. Er sagte, er passt zu meiner Schwester und ihrer Haarklammer. Er hat mir eine Perlen-Haarklammer geschenkt. Er sagte, er passt zu meiner Schwester und ihrer Haarklammer. Wer jetzt? Er der, er der Haarklammer oder er als Mann? Hä, hey, wieso schenkt das dann ihr? Verstehe ich auch nicht so ganz. <lacht> mir ist zu Ohren gekommen, dass weder du noch Ayano jemals das Meer gesehen haben, sprach er. Ich dachte, ihr beide würdet euch über etwas von dort freuen. Es würde mich mit großer Freude erfüllen, wenn ihr beide sie tragen würdet. Ach so. Als er mir die Haarklammer überreichte, wurde ich sofort verlegen. Ich hatte Angst, dass er das Schlagen meines rasenden Herzes vielleicht hören könnte und ob meine Freude vielleicht zu offensichtlich war. Ich kam nicht umhin, mein Gesicht zu verstecken. Es war das erste Mal, dass ich von einem anderen Mann als meinem Vater ein Geschenk bekommen habe. Anders als bei meinem strengen Vater war seine Stimme sanft und lieblich. Ich wünschte, diese Stimme wird für immer. Ich wünschte, diese Stimme für immer meine Seite zu hören. Er hat ihr die gleiche Spange geschenkt wie, seine, wie ihre Schwester. Also war er vielleicht doch mit ihrer Schwester verlobt. Und dann flüsterte er zu mir, ist er ja nun nicht wie ein Schmetterling? Die Röte auf meinen Wangen ist in diesem Moment sofort verschwunden. Das Hämmern in meiner Brust hat mit einmal gestoppt, als wenn mein Puls gestoppt hätte. Zärtlich strich er über, meine, über die Haarklammer, die für meine Schwester gedacht war. Er erinnerte mich daran, wem sein Herz gehört. Natürlich ist er ja nur wie ein Schmetterling. Sie hasst es, vom Wind davon geweht und vom Regen durchnässt zu werden. Ihre zarten Flügel zu berühren, würde nur Schmerzen bringen. Ayano ist wunderschön, zart und zerbrechlich. Ich könnte sie mit meinen bloßen Händen zerdrücken. Fürs Erste jedoch bin ich nach wie vor die Einzige, die bei ihr sein kann. Ich bin die Einzige, die ihre Hände an diesem schmalen, weißen Nacken legen kann. Ich bin die Einzige. Unser Opa war wirklich mit der anderen, mit der älteren Schwester zusammen. Weil es, er erinnerte mich damit daran, wem sein Herz gehört. Unser Opa hat die unsere Ur- und unsere Großtante geliebt und war mit ihr verheiratet oder verlobt. Aber warum kann unsere Oma oder warum konnte unsere Oma als Einzige die anfassen? Die bei ihr sein, die Einzige, die ihre Hände an diesen schmalen, weißen Nacken legen kann. Das verstehe ich noch nicht so ganz, aber gut. Also die Schwestern teilten auf alle Fälle schon irgendein krasses Geheimnis. Da 
Das Loch auf dem Boden ist vernagelt. Ich kann durch die Bretter den Raum unter mir sehen. Da liegt was auf dem Tisch. Da will ich offensichtlich hin, aber ich habe noch kein... Mir fehlt einfach gerade ultra viel Werkzeug. Wir finden gerade ganz viele Sachen, die wir einfach noch nicht öffnen können. Und das werden wir zu Stück für Stück wahrscheinlich erst ähm, schaffen. Also Feuersache haben wir. Wir haben mehrere Türen gefunden, die verschlossen waren. Wir haben was gefunden, was wir aufnageln sollen. Da müsst ihr mich dann dran erinnern, wenn wir die entsprechenden Werkzeuge dann finden. Wenn ich nicht mehr weiß, wofür ich es jetzt habe. <lacht> Wisst ihr Bescheid? Ach, ne, natürlich. Wieder ein bisschen Kohle. Ich bin schon komplett lost. Wo sind wir denn jetzt? Ach so, wenn ich jetzt dahinter laufe. Hier auch wieder. Schmetterling. Wir haben ein Schmetterlingsschloss und unten war was anderes drauf. Aber das ist jetzt nicht mehr meine Karte drin. Ich weiß nicht. Ne? Ach, da, weil es wieder nach unten geht. Weil es wieder nach unten geht. Vielleicht sind vielleicht Ayano und Kino die zwei Schwestern von der Legende. Oder hat das einen Zusammenhang? Vielleicht. Vielleicht. Ha haben sie... Oder... oder Ja, vielleicht. <lacht> haben wir eigentlich endloses Inventar? Naja, im Moment habe ich kein Inventarproblem. Das nicht. Ich habe etliche andere... Nein, denn ein Problems, but the Inventar isn't on. Hat sie... Was hat sie geflüstert? Kino. Hat sie geflüstert. Dass etwas in der Pfanne ist, steckt in Fett fest. Ich krieg's nicht raus. Ich kann kein Feuer machen ohne Feuerholz. Das ist in der Tat richtig. Feuer wird's wegschmelzen. Also sie steht da gerade auf der anderen Seite von dem Raum. Habt ihr sie vielleicht gesehen? mal kurz, wo ich gerade bin. Also ich bin hier und sie steht gerade da im Gang. Ich bin Gabok. Kino. Krä war unten. Ah, okay, perfekt, danke. Krähe und Schmetterling. Vielleicht muss ich sowas auch mal aufschreiben. Also wir brauchen Feuerholz. Wir haben Schlüssel Krähe. Wir haben Schlüssel Schmetterling. Und ja, sie ruft, sie ruft die Oma. Also kann es sein, dass das die Schwester ist? Und sie ihre, ihre, also dass es die, die, die zerbrechliche, schöne Schwester ist. Und dass sie ihre, ihre kleine Schwester ruft, weil sie irgendwas hat, dass nur sie sie anfassen kann. Es ist eine, Fun eine Handpumpe. Sie ist verrostet und bewegt sich nicht. Die hatte doch auch dieses Schmetterling auf dem Rücken. Genau, als ob sie wirklich wie eine Raupe wäre. Ich seh dich doch gar nicht, Mann! Nein! 
zieh mich nicht raus. Aua. Ich wünschte, ich könnte sie verbrennen mit meinem Licht. Das wäre dumm. Ich hab nur die Box hier, Mann! Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Was hat's das jetzt gebracht? Ach Gott, dass ich das aufmachen kann. Das hat sie mich durcheinander gebracht. Jetzt weiß ich nicht, was ich schon angeschaut habe. Da geht's nach oben das, und dann bin ich wieder da, wo ich... Hä? Dann, dann bin ich wieder da. Dann geht's wieder hier runter. ist wieder abgehängt. Pfingstrose hatten wir auch. Alter, wo ist die denn jetzt hingerannt? Aber wir, wir kriegen nicht so, so schnell Schaden. Speicherpunkt. Huh. Warte, wir speichern hier. Und ein bisschen Geld, damit man nochmal eine Runde zocken kann hier. Komm, wir können uns jetzt mal kurz eine Entspannungsrunde zocken. Ähm. Das war, glaube ich, dumm. Nein! Kacke. <lacht> Ach. Nee, 
Mann, ey. Wir suchen Holz, aber wir wissen überhaupt nicht wo. Darum müssen wir hier wild rumlaufen und einfach unser Bestes hoffen. Und wir beklauen die Oma dauernd, falls es euch nicht schon aufgefallen ist. Überall, wo Geld rumliegt, machen wir natürlich mit. Und die andere, die kommt hier immer äh, angeschlichen. Und wenn wir rennen, hört sie uns. Und wenn wir das Licht anhaben, sieht sie uns. Und ich kann mich vor ihr verstecken, aber die ist leider ziemlich smart äh, und holt uns da oft raus. Warte. Was, was, Ausrufezeichen? Da ist ein Schrein außer Reichweite. Okay, dann will er offensichtlich eine Leiter oder sowas haben. Ich will, wisst ihr was das Problem ist? Ich drücke E. Deswegen swipet er so rüber, aber ich muss klicken. Das ist mir, muss ich, ist gerade... Okay. Hilfe wäre bereit, zum Sabine, nice. Gucken wir mal, wie oft sie uns jetzt auf den Zeiger geht. Ich habe auch das Gefühl, ich laufe ständig in die gleichen Richtungen hier. Genau, hier hatten wir... Psst. Gränfuß. Ich finde es halt nie wieder, denke ich mir, gell? Ach, Gränfußschrank. Okay, da das ist doch sprechend bezeichnet. Dann haben wir... Echte Chancen. EW-Action. <lacht> Schaut euch das neueste YouTube-Video an, Leute. EW-Action, sage ich nur. Und ich kann nicht laufen, weil sonst mich die Alte hier gleich findet. Hier draußen sind wir vorhin panisch weggelaufen, gell? Habe ich da vielleicht... Oh, ist nicht ihr Ernst? Ist sie da gerade runtergesprungen? Wie eklig ist sie? Heiße Gabuk. Space Jam. Hallo, Miau Katze. Boah, ey. Na, Mann, geh weg. Ich hab gedacht, ich hab sie ein bisschen los Ich bin sie ein bisschen losgeworden. Habt ihr einfach ohne mich angefangen? <lacht> Wir haben wirklich gerade es losgelegt. Also weit sind wir noch nicht gekommen. Raus aus dem Schrank und rein in den Schrank. <lacht> um ehrlich zu sein. Sie ist eklig. Ja, sie ist voll eklig. Teddy Bear. Da habe ich schon geguckt, gell? Ist auch zu. Gigantische Tür mit zwei Schlössern. Dann geht's hier nur zurück. Oh, guck mal, ein Brunnen. Irgendwas treibt im trüben Wasser. Hol's raus. Kann ich nicht. Ich, mir, mir fehlt was. Ich brauche irgendwas zum rausholen. Meine Güte, brauche ich viel Kram jetzt. Ja. <lacht> habe ich hier... Ich glaube, ich bin hier vielleicht das letzte Mal nur panisch durchgelaufen und habe nicht so viel mitbekommen, oder? Oder haben wir die... To Doch, die Toiletten kommen mir bekannt vor. Jetzt so ein 10 Yen Automat, das wär's.
Ist es schon der Sound, dass sie da ist? Ja. Das ist es doch, oder? Oh, schwer. Such mal bei der Küche. Okay. Ach, wenn ich hier drin bin, kann ich auch gucken. Oh, Küche ist da unten. Also raus in den Gang und dann aber links. Und dann rechts. Okay, ich versuch's. Ich höre sie doch. Moment. <lacht> ich höre sie doch. Touchen, touchen. Da, ich sehe sie. Ich hasse es, wenn wir so lange im Schrank sitzen. Okay, ich glaube, sie ist weg. Wie er sich immer schön umdreht, um in Ruhe alles zuzumachen. Und hier soll doch auch ein Schrank sein. Ja, okay, hier waren wir schon. Wie heißt das Spiel? Hallo Cocoon. Scouty. Scouty, danke für die verschenkten Sub an Zegabuk und danke für die verschenkten Sub an Miau Katze. Dankeschön, Dankeschön. Quatsch, im Schrank ist geheizt. Ich würde lieber schleichen, wenn das Licht schon an ist. Nein, sonst sehen wir ja nichts. Also es dauert ja ewig. Jetzt bringt es auch gar nichts zu speichern, weil hier haben wir gestartet. Wir haben seitdem überhaupt nichts gerissen. Kommt sie hier rein? Das ist ein Safe Room, oder? Das ist ein Safe Room, oder? Oder? Da, wo man speichern kann, darf die nicht rein. Oder? Ich will nicht, dass sie reinkommt. Hm. Habt ihr ein Safe-Word ausgemacht? <lacht> nee. Leider nein. <lacht> okay, ich glaube, sie ist weg. Das war das letzte Mal auch schon so, dass immer wenn ich in die Küche bin, das ist sie gekommen. Rein nicht, aber sie grabst durch die Wand. Dann geh ich besser weg von der Wand. Teddybär. Oh. Ja, sie glitscht ein bisschen durch die Wand. Was hat sie gemacht? Hat sie gerade vor das Ding gekotzt? Steht sie direkt vor der Tür? Oder was glitscht da? 
Der 10 Yen Automat. Ja, wir könnten auch ein bisschen, ein bisschen zocken. Ach nee, das war da draußen. Holz, Holz. Holz, Holz, Holz. Habs. Tagebuch des jungen Saichi. 8. September 29. Als ich zu Besuch beim Yama war, konnte ich Ayano und Kino bei einem Spaziergang im Vorgarten beobachten. Ayano hatte dieses unschuldige, mädchenhafte Lächeln auf ihren Lippen. Als sie mich allerdings erblickte, verschwand dieses Lächeln. Ich hatte schon längst eine Ahnung, für wen sie Augen hat, an wessen Seite sie sein wollte. Und das bin nicht ich. Das ist von unserem Opa. Also er wollte die Schwester von der Oma. Das ist die, Ayano ist die Schwester. Und Kino ist die Oma. Aber Ayano hatte irgendwie Augen für wen anders. Also eigentlich wollte sie ihn nicht. Warum hat er sie dann abgegriffen? Und dann die Oma. Tada. Wo sind wir denn? 22.57 Uhr, so. Jetzt habe ich was zum Brennen und Holz. Jetzt, ich glaube, ich habe einen Geist gesehen. Da, jetzt kann ich doch kochen, oder? Da ist was in der Pfanne. Es steckt im soliden fest, äh, Fett fest. Ich kriege es nicht raus. Ich kann kein Feuer machen ohne Feuerholz. Bitte? Das sollte reichen, das will ich hoffen. Das ist ja gar nicht laut, oder? Schleichen darf ich? Also ich, ich darf nicht laufen. Das stinkt. Aber Feuerchen machen fällt nicht auf, oder was? Ich könnte das... Eigentlich will ich es gar nicht wissen. Nee, ich will auch nicht wissen, was das ist. Ein Krähenfußschlüssel. Ein alter Eisenschlüssel erträgt das Schild mit dem Wappen eines Krähenfuß. Nice! So, so arbeiten wir uns jetzt vor. Stück für Stück. Jetzt gucken wir mal, wo der Krähenfußschrank ist da hinten. Also wieder den Weg zurück. Und dann schauen wir, dass wir diesen Krähenfußschrank aufmachen. Wenn die alte weg ist. Top. Ich laufe aber mit Holzklopf und Selbstgespräche finde es okay. Ja, genau. Das, das bemerkt sie nicht. Gehen Sie bitte weiter. Irgendwo hier in der Nähe schleicht die dauernd rum. Das ist, die ist schon ein bisschen pain hier in dem Eck, muss ich sagen. So um die Küche rum ist die, ist die lästig, die alte. Ich tue mich schon schwer, nicht laufen zu dürfen. Ich habe es gern ein bisschen zügiger. Mach doch gleich mal zu. Oh. Heilung. Kompliment für den Teller? Okay, Mr. Kubai. Der Teller, den ich mir während unserer Geschäftsverhandlungen angesehen habe, war bemerkenswert. Auf den ersten Blick wirkt er uninspiriert für einen Laien wie mich. Aber ich hätte mir nie träumen lassen, dass ein solcher Mechanismus dahinter steckt. Erst wenn er ein kaltes, klares... Oh mein Gott, Leute, wer von euch hört in diesem Moment auch kaltes, klares Wasser? Getaucht wird, zeigt sich die wahre Schönheit der Malerei und ich bin wirklich beeindruckt. Ich hoffe, dass ich eines Tages nochmals die Chance bekomme, ihn bewundern zu dürfen. Okay, wir suchen einen Teller, den wir in kaltes, klares Wasser tauchen. <lacht> oh, ich wünschte, ich hätte es jetzt als Sound Alert. 
<lacht> ich. <lacht> Wo sind die Millennials? <lacht> nice. Okay. Wir suchen also einen Teller. Und eine kalte Wasserquelle. Was haben wir hier? Tachi Tachi. Ein Werkzeug zum Herausziehen von Nägeln. Ist eine Zange. Habe ich... Habe ich... Ich erinnere mich, dass wir was gesehen haben, wo es... Wo Nägel waren. Irgendwas hatten wir gesehen, wo Nägel davor waren. Jetzt ist die Ische da. Habt ihr sie gehört draußen? Hat sie wieder gekotzt irgendwo. <lacht> Aber das hat die vorher nicht gemacht. Das ist neu, dass die jetzt kotzt. Oder was auch immer. Ah, Magen-Darm geht wohl rum. <lacht> ah, Magen-Darm in der Zwischenwelt. <lacht> Schwierig. Ich weiß gar nicht, wissen wir, ob sie Türen öffnen kann? Sie hat ein rohes Huhn gefressen, also, ach so. Das kann natürlich sein. Salmonellenvergiftung hat die. Klar, kann sie. Die macht Schranktür auf. Ja, die Schranktür macht sie auf, wenn wir drin sitzen. Das ist aber... Ich weiß nicht, wie smart sie ist, dass sie so Türen, wenn wir in Zimmern sind, auch öffnet. Aber irgendwie muss sie ja durchkommen. Ich kann dir von dem Stream der anderen sagen, ja, sie kann Türen öffnen. Verdammt. Geht sie vielleicht jetzt mal weg, dass ich raus kann? Lass mal ganz kurz schauen. Hier beim Schrein ist ein Versteckschrank, aber Speicherpunkte sind nicht eingezeichnet. Hier wäre ein Speicherpunkt. Speicherpunkte sind nicht eingezeichnet. Die andere geht ja mal gar nicht. Wo will ich eigentlich hin? Mist, hier bin ich schon wieder entlang gelaufen und hier habe ich ja gar nichts verloren, gell? Wo könnte ich einen Teller finden? Ich habe mich hier echt immer bitte dezent verlaufen. Dahinter, glaube ich, muss ich. Nein! Mano! Wo läuft denn die? Ich muss da hinten lang. Da komme ich nicht rein. Da ist die Tür zu, glaube ich. Ich bin ja echt noch gar nicht weit gekommen. Oben waren wir schon mal. Warte, hoch geht's mit F. Da oben waren wir schon mal, da ist auch nichts. Wenn sie Türen öffnen könnte, dann wärst du... <lacht> Geh erstmal die Treppe hoch. Ah. Oben war ein Brett. Waren oben die Bretter. Und jetzt haben wir was zum Nägel rausziehen. Okay, die Treppen hoch, da waren wir schon mal. Ich muss eigentlich nur dahin, wo ich gerade auf, auf dem Weg dorthin war und dann nach oben. Bitte nicht nein kommen. 
Da gab es eine Treppe, ja. Wir waren schon oben. Aber da bin ich wahrscheinlich... Ich habe wahrscheinlich dort dann gesehen, dass es was gibt mit Nägeln. Und dann habe ich aber gedacht, ah, okay, wir brauchen eine Zange. Und dann waren wieder andere Probleme da. Wie es halt so ist. <lacht> Moment kurz. Jetzt bin ich ja schon wieder hier. Das heißt, ich habe irgendwie, ich bin irgendwie falsch gelaufen. Da ist doch die Treppe. Oder etwa nicht? Hä? <lacht> Kann man mal übersehen. Oh. Nee, danke, das wollte ich nicht. Hier. Ich habe eine Zange bei mir. Genau, das hatten wir gesehen. Und dann haben wir gedacht, irgendwas brauchen wir. Vielleicht einen Hammer oder so irgendwas. So. Kurde der. Kann ich den Raum unten betreten? Wollen wir das? Bist du dir da sicher? Naja, okay. YOLO. Tachi Tachi, ein Pfingstrosenschlüssel. Ein Schlüssel in Form eines Löffels. Okay, Pfingstrose. Haben wir das auch schon mal irgendwo gesehen? Ich meine, ja. Schmetterlingsschrank. Jetzt sind wir von oh, hier. Hier von dem Seidenraupen sind wir runter in dem, ins bedienstete Zimmer. Und hier haben wir die Tür so halb offen stehen sehen, ins zweite bedienstete Zimmer. Aber von hier kommen wir gar nicht mehr raus. Also wir müssen da durch und dann da raus. Dann sind wir wieder unten bei der Küche. Also bei unserem Schrank, da wo die Tür äh, blockiert ist von der anderen Seite. Irgendwo, glaube ich, hatten wir diesen Schlüssel gesehen. Erinnerst du dich an das komische, lange, goldene Schloss? Nein, tatsächlich nicht. Nein. Tagebuch der jungen Kino, also von unserer Oma. Ich habe angefangen, gemein zu Ayano zu sein. Ich vermeide es absichtlich, mit ihr zu reden und bin unfreundlich ihr gegenüber. Meine Liebe zu Saichi ist so groß, dass ich dies, als dass ich dies nicht tun könnte. Aber egal, was ich tue, sie fragt mich nie, sowieso. Stattdessen, sie, sie fragt mich nie, wieso. Stattdessen bettelt sie den Tränen nahe, bettelt sie nur, es tut mir leid, Kino, bitte vergib mir, obwohl sie keinen Grund hat, sich zu entschuldigen. Heute ist Herbstdämmerung. Meine Schwester und ich haben die Reise in die Berge zum Schrein angetreten, um die farbenfrohe Herbstlandschaft zu bewundern. Ich habe ihre Hand festgehalten. Sie lächelte voller Freude und erwiderte den Druck meiner Hand. Sie hat mein Benehmen in der letzten Zeit nicht gegen mich gerichtet. Sie war immer so lieb zu mir. Schon als wir Kinder waren, haben wir uns im Herbst hinausgeschlichen. Gemeinsam schauten wir zu, wie die Blätter purpurrot wurden und der Sonnenuntergang den Himmel einfärbte. Während der kühle Wind des späten Herbstes wehte, konnte ich die Wärme unserer vereinten Hände spüren. Aber das wird wohl das letzte Mal sein. Nächsten Frühling wird meine Schwester Saichi heiraten, während ich an jemand anderen verheiratet werde. Kino, die Ahornbäume sind so wunderschön. Lass uns das nächstes Jahr wiederholen, sagte meine Schwester mit unschuldigen Augen. Sie quält mich, ohne zu wissen, welcher Tumult in meinem Herzen herrscht. Die Schwester, die, seit ich denken kann, an meiner Seite war, entgleitet mir langsam. Ich konnte die furchtbaren Gefühle nicht in Worte fassen. Letztendlich habe ich meiner Frustration freien Lauf gelassen und ihr alles offenbart. Ich werde nie wieder herkommen. Wieso gehst du nicht mit Saichi? Du brauchst mich doch sowieso nicht mehr. Mit diesen Worten riss ich meine Hand von ihrer und ging, drehte ihr den Rücken zu und setzte meine Schritte fort. Ich wollte nicht, dass sie meine Tränen sieht. Hinter mir hörte ich eine schwache Stimme flüstern. Verlass mich nicht. Ich tat so, als würde ich nichts hören, während ich meinen Weg den Berg hinab fortsetzte. In diesem Moment fragte ich mich, ob Ayano ebenfalls weinte. 
Also unsere Oma hat die Schwester dann damit konfrontiert, dass sie ihren Verlobten liebt. Ich verstehe nur nicht, ähm, warum sie sagt, dass, sie das, dass es das letzte Mal ist, dass sie ihre Schwester sehen wird, nur weil sie Ki äh, Saichi heiraten soll. Das wird wohl das letzte Mal sein, weil sie wird ja Saichi heiraten, während ich an jemand anderem verheiratet werde. Gehen die dann halt jeder ihren Weg und jeder mit dem Mann so auf die Art und man wird sich nicht mehr sehen. Gänsehaut. Ja, macht es. Hm. Aber traurig. Ich meine, gut, sie hat ja dann gesagt, äh, nein, dann geh mit Saichi und... Bist du deppert? Da nein, da nein. Ja, da ist sie voll vor ihrer Nase. <lacht> oh, guess what? Wo ist sie wohl? <lacht> nein. Das war unklug. Ich glaube, es wird mal Zeit für so ein Fläschle. Okay. Boah, wie fies, ey. Jetzt habe ich wieder die Orientierung verloren. <lacht> Verdammt. Ich bin hier rausgelaufen. Und das ist... Ist das der Speicherschrank? Nochmal, sorry, nochmal ganz kurz. Raus. Rechts vorbei. Mach ich mal einen Friseurtermin. So, erstmal speichern nochmal, Leute. Puh. Das ist so wie beim Versteckenspielen Spielen hinterm Busch stucken, in dem Moment, als der Sucher sich umschaut. Ich weiß, ich habe vielleicht gepanikt, okay. <lacht> Möglicherweise konnte ich gerade nicht mehr rational denken. Wo gehört der Schlüssel rein, Leute? Pfingstrose. Vielleicht irgendwo beim Garten. Langes Schloss. Also hier habe ich ja schon irgendwie sehr viel gesehen. Darum würde ich jetzt mal gucken, ob wir vielleicht hier nach links entlang kommen zum Zählstabschrank oder dann hier in den Garten zum Botenzimmer. Vielleicht so in die Ecke mal gucken. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt schon mal bis da hinten gekommen bin, weil die ja immer wieder kam. Das sieht nach einem langen Schloss aus. <lacht> gefunden. <lacht> Got it. <lacht> Ach komm. Ist es vielleicht schlau, einfach immer hinter mir die Tür zuzumachen, in der Hoffnung, dass sie dann nicht so schnell mich findet? Tagebuch der jungen Kino 3. Dezember 29. Ich war mir sicher, dass Ayano mir folgen würde, als ich den Berg verließ und sie zurückließ. Ich erwartete, dass sie sich unter Tränen entschuldigen würde, wie sie es unzählige Male zuvor getan hatte. Aber Ayano kehrte nie zurück. Wieso nur habe ich ihre Hand losgelassen? Wenn wir den Rückweg nur gemeinsam angetreten hätten, Hand in Hand, wäre Ayano noch immer bei mir. Ich habe sie wegen meiner oberflächlichen Eifersucht verloren. Ich weinte und habe mir tagelang Sorgen gemacht. Und jetzt habe ich keine Tränen mehr übrig. 23. Dezember 29. In einer verschneiten Nacht glaubte ich zu hören, wie jemand meinen Namen rief. Also blickte ich nach draußen. Zu meiner Überraschung stand Ayano am Tor. Obwohl sie einen Monat lang durch die Berge geirrt war, waren ihr Kimono, ihre Sandalen und ihr Haar in makellosem Zustand. Allerdings hat sie die Fähigkeit zu sprechen verloren. Ich habe sie fest umarmt, drückte ihre Hand, während meine Tränen unaufhörlich über mein Gesicht strömten. 
Ayanos Hand war warm. Die Wärme, die ich losgelassen hatte. Ich werde sie nie wieder loslassen. Ach, Alter, die hat sie einfach da sitzen lassen? Im Berg? In den Bergen? Und das arme Mädel hat, hat nicht zurückgefunden? Und hat... Einen Monat lang sich durch die Berge gekämpft, um wieder nach Hause zu kommen. Das ist schon hart. An sich schon, okay. Oder? Also das verstehe ich, das ist schon mal nicht nett, als Schwester. Zu sagen, pö, ich liebe deinen Kerl, geh doch mit deinem Kerl, mach doch was du willst. Find doch selbst nach Hause. <lacht> ich frage mich nur, warum Ayano so ähm, orientierungslos war dass die nicht alleine in der Lage war, wieder nach Hause zu finden. Aber gut, vielleicht ist sie... Oh, schon wieder ein bisschen Geld. Vielleicht ist... Ich meine, ich glaube ja, dass sie das ist, die uns da verfolgt. Vielleicht ist das ihre Gestalt, die halt in den Bergen jetzt wieder zurück ist. Wo bin ich eigentlich? Durchs... Okay, Botenzimmer war das jetzt gerade. Da geht's zum Eingang. Ich habe eine Schaufel. Ein Spaten. Ein landwirtschaftliches Werkzeug, das zum Graben verwendet wurde. Ich würde ernsthaft gern speichern, Leute. Ernsthaft, ernsthaft gern speichern jetzt. Hier ist so hell, ist hier kein Speicherpunkt, Mann. Das Verstecken des Maulbeerwappen. Lord Cuber hat mich angewiesen, das Maulbeerwappen, das am Altar aufgestellt ist, zu verstecken. Das rote Maulbeerwappen ist in der Nähe vom Schrein versteckt, während das blaue Maulbeerwappen neben der Steinlaterne im Garten ruht. Als ich Lord Q bei Bericht erstattet habe, verbeugte er sein äh, Haupt vor mir. Er schien, als wäre eine große Last von ihm genommen worden. Er hatte einen gelassenen Gesichtsausdruck, den ich sehr lange nicht gesehen habe. Nachdem Lady Ayano verstarb... Wird die ist verstorben? Okay. Lin schien Lord Q bei ständig aufgeregt zu sein. Er schlief kaum, vergrub die Nase in den Büchern und schien diese zu lesen, bis die Augen Blut unterlaufen waren. Dieser gelassene, aber auch traurige Gesichtsausdruck löste bei mir ein Gefühl des Unbehagens aus. Seitdem ist Lord Q bei spurlos verschwunden. Also Lady, also die Ayano ist ja dann verstorben. Ich, ich habe jetzt aber kein Datum. Das heißt, wir wissen nicht, wann die unge... Also was, was passiert ist, wann die verstorben ist. Und wer das schreibt. Aber ich hätte gesagt, dass es Saichi geschrieben hat. Aber es wird nicht deutlich, wer das geschrieben hat. Das, das Rote ist am Schrein und das Blaue an der Steinlaterne im Garten. Ich bin gerade gar nicht ready, dass wir so viele Rätsel aufmachen, bin ich ehrlich. Oh Gott. Was ist das? Zwei Einkerbungen. Ja, lass mich raten, ein rotes und ein blaues. Und da müssen wir dann äh, rätseln. Ich würde jetzt echt gern speichern. Eine versteckte dich Truhe. Na toll. Wo sind wir? Altarraum. Versteck dich Truhe. Speicherpunkt hier. Wenn ich rausrenne, quer über den Garten und darüber, dann könnte ich kurz speichern rennen. 
Aber wenn ich renne, dann mache ich sie aufmerksam. Was ist das für ein krasses Gebäude? Ich weiß. Und hier geht's auch noch rein. Boah, Freunde. Meint ihr, dass ich hier auch irgendwo speichern kann? <lacht> Was war das? Ist sie draußen reingejumpt, oder? Ich wusste es! Das war das Geräusch, wenn sie von oben runterfällt. Scouty! Scouty! Ja. <lacht> Alle so... <lacht> Vielleicht checkt sie es nicht. Wie gut, dass ich die Tür zugemacht habe. Mann, jetzt habe ich mich hier echt verlaufen. Also, ich weiß schon, wo ich bin, aber... Hier gibt's alles zu entdecken. Wir waren, wir waren hier überall noch nicht. Und wenn ich von hier hinten reinkomme, dann war ich sogar hier auch noch nicht. Und das alles ohne Speicherpunkt. Tagebuch des jungen Saichi. Oh, ich werde so nervös, wenn ich speichern können, Leute. 3. November 1930. Ich hörte von Ayanos Rückkehr. Ich hatte sie seit dem Tag, an dem sie verschwand, nicht mehr sehen können. Trotz meiner wiederholten Bitten, sie zu sehen, hat Lord Q bei mich nur mit einem Ayano fühlt sich nicht gut vertröstet. Inmitten meiner dunklen und betrübten Tage wurde ich überraschend zum Anwesen des Miyama, der Miyamas beordert. Lord Q bei starrte mich mit einem grimmigen Gesicht auf mich herab. Ayano ist von einer ernsten Krankheit befallen. Wenn du sie sehen willst, musst du Kino heiraten und ein Teil der Miyama-Familie werden. Verlangte er. Wenn du es dir nach der Hochzeit anders überlegst, wirst du dies nicht überleben. Mir ist egal, was mit mir geschieht, solange ich bei Ayano sein kann. Also habe ich ohne zu zögern akzeptiert? Die hat sie in die Berge geschleppt. Hat sie dort sitzen lassen. Ja? Sie kommt zurück, einen Monat lang sich durch die Berge gekämpft. Und jetzt sagen die, sie hat eine Krankheit. Wenn du sie sehen willst, musst du Kino heiraten, also die Schwester. Okay, wild. Und er so, kein Problem. Was, wen juckt's, was die Schwester will? Aber Gott sei Dank ist sie eh in ihn verschossen, gell? Ayano war in den Tiefen einer Höhle eingesperrt. Sie war kaum wieder zu erkennen. Die Frau, in die ich mich verliebt habe, war nicht mehr da. Wenn ich ehrlich bin, sie scheint nicht einmal mehr menschlich zu sein. Was mich aber mehr beunruhigt, dass Ayanos Aussehen war Kino. Wie könnte sie mit all dem einverstanden sein? Kino saß neben Ayano in der Zelle und lächelte dabei glückselig. Es hat mir ein Schauer über den Rücken gejagt. Also, dass Kino einverstanden war damit, das wundert mich jetzt nicht, weil sie war ja die ganze Zeit in ihn verliebt. Und das kam mir natürlich gerade recht, dass er sie dann heiraten muss. Jetzt würde ich einfach schon aufhören, weil es für mich zu gruselig ist, aber gucken kann ich es immer. Das ist alles eine krasse Wendung. Sie war in einer Höhle eingesperrt. Okay, die Schwester hat jetzt ihren Profit draus gezogen, die Kino, also unsere Oma. Und die freut sich. Das wusste, ich glaube, er wusste es ja nicht, dass sie ihn liebt. Glaube ich. Das ist der Teller. Oh fuck, Leute, wo sind wir? Da geht's jetzt zur Bibliothek hinter. Q 
Cubais Tagebuch. Also von unserem Uropa. Es fühlt sich wie eine Ewigkeit an, seit wir Ayanos sichere Rückkehr gefeiert haben. Shimamura, mein Freund und Arzt, hat Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um ihr zu helfen. Nach und nach hat Ayano ihren Verstand verloren und ihre Gestalt deformiert sich immer mehr. Meiner Tochter dabei zuzusehen, wie sie nach und nach mutiert, hat mich nahezu selber an den Rand des Wahnsinns getrieben. Wie oft habe ich für ihre Genesung gebetet. Egal wie oft ich ihren Namen gesagt habe, sie hat mich nur mit diesen blutroten Augen angestarrt. Den Kopf habe zur Seite geneigt, sie erkennt mich nicht mehr. Ayano hat sich in ein Monster verwandelt. Während meiner pausenlosen Suche nach einer Heilung bin ich auf ein altes Dokument gestoßen, welches unsere Urahnen verfasst haben. Sie beinhalten die sogenannte Prinzessinnenbesessenheit. Laut den Aufzeichnungen ist die Prinzessinnenbesessenheit ein Zustand, der Frauen in Monster verwandelt. Und wenn ein bestimmter Konkon zur Behandlung der Prinzessinnenbesessenheit genutzt wird, kann die Transformation rückgängig gemacht und sie in ihre originale Form als Frau zurückverwandelt werden. Ich bin mir sicher, mit diesem Kokon kann ich Ayano heilen. Die Prinzessin in Besessenheit. Und er denkt, wenn er sie in einen bestimmten Kokon steckt, kann sie zurücktransformiert werden. Ich habe kein YouTube, aber deshalb gucke ich Twitch und Twitch ist genauso cool wie YouTube. Das stimmt. Okay, also der... Der Opa wollte sie unbedingt heilen. Und hier komme ich jetzt nicht rein, oder? Psst, Mann. Abgeschlossen. Ich will doch bloß einen Speicherpunkt. Wir haben so viel gefunden jetzt. Ich glaube, es hat auch nicht mehr automatisch gespeichert, gell? Habt ihr das gesehen? Irgendwo so ein das Zeichen rechts oben? Ich glaube nämlich nicht. Oha, jetzt wollte ich gerade raus. Kommst du wieder? Das wird jetzt gruselig. Dass der aber auch immer so laut atmen muss, ja. Wo sind wir denn jetzt gerade? Wir hocken hier in der Halle. Okay. Da bin ich gerade raus. Ich bin gerade hier, da. Und dann wollte ich gerade in den Garten und dann kam sie. Und da ist die Frage, ob wir auch rein können. Und dann würden wir hier vielleicht die Tür öffnen können. Zu Toilette und Bad. <lacht> Prost, Scouty, danke schön für 100 Bitsis. Gönnt euch Leute, die Runde geht auf Scouty. Stellt euch das mal in VR vor. Oh Gott, ich werde mir so 
einscheißen. Ich werde mir so einscheißen. Es wird Horror Next Level, sage ich euch. VR. Ich glaube, sie ist weg, oder? Okay, kommt. Da bin ich rein. Ich will eigentlich... Da ist mein Speicherzimmer, oder? Hier ist nichts. Falsch. Meine Herren. Okay. <lacht> Mir geht's besser. Wir haben gespeichert. <lacht> uh. Glück gehabt. Boah, okay. Das war jetzt echt. Das war mir jetzt ein Anliegen. <lacht> das ist, das ist. Den Wort. Komm, wir spielen. Wir zocken mal eine Runde. Einmal kurz ein, einmal kurz ein Ründchen. Verbing. Nein. Nein. Okay. Da halt nicht. Da halt nicht. Ich will jetzt noch das Bad, das Bad und die Toiletten anschauen. Voll in die Arme gelaufen. Ich dachte mir noch so, okay, ich höre sie. Vielleicht ist sie hinten. Da kommt sie da einfach direkt von vorne. Jetzt sind voll ins Gesicht geleuchtet. Vor allem sie nur so, hä? Denkt sie auch so, hä? Bist du bescheuert? Miss Licht aus. Die Prinzessin in Besessenheit. Also Leute, wir haben jetzt übrigens den Teller. Den möchte ich in etwas in kaltes, klares Wasser tunken. Und ich habe eine Schaufel, einen Spaten. Damit kann ich vielleicht das Ding aus dem Brunnen holen. Vielleicht sollte ich das tun. Vielleicht wäre es da, das eine gute Sache. Aber jetzt hocke ho ich gerade da hinten im Schrein. Jetzt komme ich erstmal so schnell nicht in den Garten. Und ka kaltes, klares Wasser finde ich wahrscheinlich im Bad. Also wenn ich es hier überlebt habe, dann gehe ich wieder zurück. Und wir laufen zum Bad. Und dann schauen wir, ob wir dort das Wasser finden. Kaltes, klares Wasser. Und ansonsten geht es ab ins, äh, in den Garten. Obwohl, was ist... Ist hier... Ach, guck... Wo ist sie denn? Da geradeaus ist der Brunnen, oder? Ich bin jetzt hier... Ach, ich bin hier raus. Ja, da ist der Brunnen. Ach, guck. Wenn wir gerade beim Brunnen sind, dann versuche ich da mal, ob ich, äh, ob ich mit dem Spaten das Zeug da rausholen kann. Du suchst die Maulbeerplaketten Maulbeer am Schrein und an der Gartenlaterne. Ja, die suche ich auch noch. Am Schrein... Ist das eigentlich Pause, Pause? Oder ist es... Sie macht im Hintergrund weiter Pause, weiß ich auch nicht. Im Schrein, also wir sind ja hier... Also Schreine gibt es ja mehr. Oder... Äh, warte mal. 
die am Schrein und an der Gartenlaterne. Also Garten ist hier. Aber wir sind ja in einem Schrein. Du meinst, vielleicht ist es genau in dem Zimmer, in dem wir sind. Du gehst schon richtig? Aber hier habe ich doch schon mal alles angeschaut. Ich komme hier nur nicht hoch. Und... Alter! Necknock, spinnst du? Necknock. <lacht> okay, wir gehen zum Brunnen und holen mit dem Spatel das Ding raus. Was auch immer das ist. Hä? Findet er nicht? Findet er Spatel nicht relevant? Nee, Spaten ist ihm nicht. Hält er nicht für richtig. Aber hier ist auch nichts an der Laterne. Wenn das die Laterne sein soll. Wisst ihr, dass ich es da rausgraben könnte? Mit dem Spaten gräbt man an der Laterne. Das Ding ist ja keine Laterne. Ist es nicht die Laterne des Ho Aber... Okay, dann gucke ich nochmal. Ich bin einfach zu sehr im Game. Meine Augen tun weh vom Stern. Test war erfolgreich. <lacht> ich wollte nur testen, ob der Pulsmesser geht. <lacht> Okay, also... Ich weiß nicht, ich habe da jetzt keine Laterne gesehen, außer das Ding, was halt wirklich leuchtet, links vom Brunnen. Hier! Da ist nix! Ist okay, ihr wollt eh ein paar Meter gut machen. Au! Oh. Nicht hauen! Nicht töten! Sie hat es nicht gesehen. Sie hat es nicht gesehen. Ich finde auch, wir gehen jetzt mal in den anderen Garten. Ich glaube nicht, dass das der richtige ist. Weil das ist ja da... Ja, rein zufällig. <lacht> Sind wir gerade äh, richtig. <lacht> Wie auch immer ich von hier... das dahin geschafft habe. Ich weiß es selbst nicht. Aber wir gehen jetzt hier in den Garten. Aber wir geben der Uschi ein bisschen Vor Vorsprung. Das war aber knapp jetzt, ich weiß schon. Zum Glück ist sie nicht die hellste Kerze auf der Torte. Ja, das haben wir so eingestellt. <lacht> Komme ich zufällig beim Speichern vorbei? Nö. Aber wir haben seit dem letzten Speichern auch, glaube ich, nichts äh, äh, Relevantes geschafft. Gell? Okay? Nur schauen, dass ich richtig laufe. Das ist. Eimer. 
zum Wasser schöpfen aus dem Brunnen. Und hier kann ich buddeln. Komm. Ich habe einen Spaten bei mir. Hier soll es vergraben sein. Der Boden ist zu hart, um mit bloßen Händen zu buddeln. Kein Problem. Er gab das Spaten. Tada! Ein bemaltes, rundes Keramikstück. Darauf ist ein blaues Maulbeerblatt. Wappen aufgeballt. Den Klappstuhl. Wenn ich genau auf der anderen Seite reingehe, dann kann ich hier nochmal speichern. Warte. Hä? Hier gibt's keinen rein, oder? Das habe ich gar nicht gesehen. Diesen Eingang habe ich gar nicht gesehen. Ach komm. So. So, gespeichert und wir haben jetzt schon mal einen Teil. Und wir haben jetzt, also wir haben einen Teil von dem Wappen und wir haben jetzt den Brunnenschöpf. Holzeimer. Das heißt, jetzt kann ich zum Brunnen gehen und dieses Ding da rausschöpfen. Ich habe übrigens, ich habe, habe ich die Bäder, die Bäder habe ich bis jetzt immer noch nicht gesehen, könnte es sein. So wegen kalten, klarem Wasser. Kann es sein, dass sie mir da blöd kam? Wir haben jetzt gespeichert. Dann könnten wir jetzt eine kleine YOLO-Runde zum Bad auf uns nehmen. Ach, schau an. Im Klo kann man speichern. <lacht> ah, hätte ich das gewusst die ganze Zeit. Aber okay. Cool, 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 cool. Kaltes, klares Wasser. Oder was bist du? Ölkanne. Eine altmodische Ölkanne aus Metall. Sie enthält eine geringe Menge Schmiermittel für Metalle. Okay. Mach ich auch immer so. <lacht> Speichern auf dem Klo. <lacht> Oder nach dem Speichern YOLO-Modus einfach mal durchrennen, um zu schauen. Orientierungsruns. Wer nicht? Ja, auf dem Klo wird gespeichert. Standard. Witz ist, ich habe sogar wirklich eine Schriftrolle, also so eine, so eine, so eine, wie so eine Schriftrolle, sowas auf dem Klo. Muss ich mal ein Foto machen und auf Discord stellen. Okay, eine Ölkanne. Und Geld. Und da ist jetzt alles, aber kein Wasser drin. Obwohl ich doch kaltes, klares Wasser benötigt hätte. Ich bin jetzt im Bad und jetzt möchte ich die Toiletten gerne noch anschauen. Ja, Wasser ist nicht im Bad. Ja, das wäre auch zu einfach gewesen. Viel zu logisch. Maybe Wasser im Klo? Nein, aber Medizin im Klo. Hier ist nichts. Das Klo ist leer, ohne irgendwelche Hinweise. Okidoki. Dann jetzt der Run zurück zum Brunnen. Ich will jetzt hier das mit dem Eimer das Ding rausholen. Und wir brauchen noch den Schrein. Es hieß ja, das blaue Maulbeerwappen ist, das haben wir, und das rote ist in der Nähe vom Schrein versteckt. Und das ist der einzige Ort, der Schrein genannt wird. Alles andere, außer oben, 
Alles andere heißt nicht Schrein, sondern nur Altar. Also irgendwo in der Nähe. Wisst ihr was? Das ist 100 Pro da oben. Wo wir nicht hinkommen. Aber das heißt, wir brauchen noch irgendwas so wie ein, eine Leiter. Und wir brauchen noch einen Ort, wo wir Wasser... Naja, okay. Kommt, wir gehen jetzt ähm, zum Brunnen. Also raus aus dem Bad. Scharf links. Und da schräg durch. So, mal gucken. Ob das... Der Standardschrank. <lacht> Aber hey, haben den Weg gefunden. <lacht> Oder das im Brunnen. Ach so, meinst du, dass das... Ach, dass das rote Wappen das ist, was im Brunnen ist. Ach, das kann natürlich sein. Sie hüpft da auch noch um. Da fehlt eine blaue Strähne, wie ne? Ja. ja, wo hüpft sie denn? Wo schleicht sie denn? Ab in den Brunnen. Brunnen sind schon auch eine gruselige Sache, gell? So rein grundsätzlich. Aber sie ist weg. Sie ist in die, andere Seite, in die andere Richtung gegangen. Wisst ihr, was ich mich frage? Wie die so ein ultra lautes Geräusch machen kann? Die wiegt ja nichts so dürr, wie die ist, wenn die auf den Boden kracht, gell? Das hat sie immer schrecklich angehört, wenn die da von oben runter gestürzt ist. So, Brunnen. I'm coming, I'm coming. Oh, gar nicht laut. Verstehst du, ich schleich hier. Und er... Linkes Holzschild der Seidenraupe. Ein Holzschlüssel mit einem eingekerbten roten Holzschild. Er trägt die Ausschrift Linke Seidenraupe. <lacht> Was ist das denn jetzt? Das heißt, ich brauche bestimmt auch ein rechtes Schild. Ach, sie hat schwere Knochen. Sie ist relativ groß. <lacht> Fernseher aus den Personen raussteigen, auch die sind auch gruselig, das recht. Heute holt es richtig was aus der Retro-Kiste raus. Ja, heute? Heute fühle ich die 90er so richtig. Wir haben die beim, beim Mittagessen heute gehört, 90er-Playlist. Ganz genau, Biene. Ja, wenn es eine linke gibt, gibt es auch eine rechte. Toll. Das heißt, ich bin schon wieder kein Stück weiter. Ich, ich suche ja immer noch... Ich suche den roten... Ich suche den, den roten Maul, Maulbeerstrauchschlüssel. Und war eine Treppe. Wenn sie so groß ist, kann sie mir das nicht von oben holen. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Passt es da rein? Ha! Ich brauche auch den anderen Schlüssel. Das wusste ich schon. Ich wollte es nur mal aufräumen. Vielleicht kann ich es ölen. <lacht> nee. Okay, kurz denken. Das blaue, das rote ist in der Nähe vom Schrein. Wir haben ja gesagt, das ist hier in der Nähe. Ich brauche also irgendwas zum Raufklettern. Ich habe etwas zum Ölen. Ich kann etwas ölen. Haben wir irgendwo etwas gesehen oder sind wir irgendwo vorbeigekommen, wo wir gesagt haben, es, es klemmt noch? Wisst ihr, was schade ist, dass auf der Karte nicht eingezeichnet ist, was offen ist und was nicht? Wir haben... Beziehungsweise brauchen wir noch ein Wasser. Wasser... In der Nähe vom Schrein. Ich bin mir sicher, dass das da oben ist. Da fehlt uns was. Wasser vielleicht in der Küche. Obwohl wir ja jetzt auch im Brunnen Wasser gehabt hätten, aber sieht er wohl nicht so. Hat irgendwo was geklemmt. Wo Ölen geholfen hätte. Eine Tür, die vielleicht nur blockiert war. Ja, 
In der Küche? Beim Feuer? Okay, lass mal gucken. Wie komme ich da am dümmsten hin? Hier wieder rein in mein Schrein. Rein in mein Schrein, querbeet durch und dann scharf links. Okay. Ich, ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Er ich erinnere mich, die Wasserpumpe, zu der er sagte, sie ist verrostet. Oder sie ist sie, richtig. Ja, genau. Die Pumpe. Ich erinnere mich. So eine, Wasser, so eine Wasserpumpe, ja. Das ist, weil die mir mit dem Handen so oft ein St einen Strich durch die Denkrechnung macht. <lacht> Wisst ihr, was ich meine? Ich bin gerade mit, mit dem Geistig in irgendwas und denke mir, ja, das brauchen wir und das machen wir als nächstes und dann handelt sie mich und mein Hirn so löschen. Mein Hirn so, delete, Panik. <lacht> Ist jetzt wieder weg. Nee, 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 sie kommt wieder. Ja, Format C, exakt. Also dieses, dieses Handen, das, das löscht bei mir sämtliche Pläne. Das, ich panike dann einfach nur und mein Hirn ist so richtig im Fluchtmodus und sucht einfach nur die nächste Versteckmöglichkeit. Und dann habe ich vergessen, wo ich angesetzt habe. Vielleicht mal Medis nehmen. Ich glaube, ähm, ich glaube, ins, ich, ehrlich, uns geht's gut. Ja, ein bisschen geschwächt, aber... Ja, aber du hast recht, wir haben zwölf. Können wir nehmen. Jetzt steht sie da. Nur weil sie ein Prinzessin ein Problem hat. Was ist das überhaupt? Das ist das Main-Character-Syndrom von damals oder was? Ist sie weg? Nee. <lacht> nee, ist sie nicht. Mano, schieb ab, Prinzessin. Jetzt geht sie wieder dahin, wo ich hin will. Ich habe gestern den Upload geschaut von YouTube auf Outlast. Ich habe die Hosen gemacht, gefühlt. Outlast ist auch so ein Stressspiel, ja. Da fehlt uns noch das zweite. Ich hab's schon. Ich habe ja gesagt, ich brauche erstmal Pause. Wir werden nach dem Spiel auch ein bisschen was, was Entspannteres mal spielen. Und zwar, ähm, also zuerst Silent Channel 2. <lacht> Und dann Call of Cthulhu. Exit 8? <lacht> das, das steht unter einem Subgoal, ihr wisst es. Das tue ich mir nicht freiwillig an. Das müsst ihr jetzt erzwingen. Verständlich. Ich brauche was fürs Herz. Warte, im Bad kann ich auch speichern. Scheiße, wo bin ich? Kurzen Speichinger. Uh, gespeichert. Gespeichert. YOLO-Modus. Voll verirrt. Geil. Bin ich im Klo? Sehr fix. Gerade aus. Jetzt soll ich ins Klo, da war ich, da war nix. Ich war im Klo, da war fein nix Wichtiges drin, gell? Habe ich angeguckt. Oh, guck mal, was ist das? Ah. Oh. Ich finde immer wieder neue Sachen hier. Ich 
kann auch vorsichtshalber hier nochmal speichern. Okay, dann, dann gucke ich nachher nochmal. Vielleicht finde ich ja was. Da. Sie ist verrostet und bewegt sich nicht. Kein Problem, ich habe Öl bei mir. Jetzt kann ich meinen Teller waschen. Teller waschen. Mit kaltem, klaren Wasser. Ach, der spawnt vielleicht erst. Ich bewundere deine Orientierung. Für mich sieht jeder Raum gleich aus. Nein, nein, Sena, ich habe keine Orientierung. Ich gucke immer wieder auf die Map und hoffe, dass ich richtig laufe. Aber eigentlich ist das meiste nur Glück. <lacht> so, jetzt möchte ich das mal hier abspülen. Ein Muster ist auf dem Teller sichtbar geworden. Echt? Ein lebendig bemalter Teller mit hervorragender Handwerkskunst. Oben grün. Ach, das ist die Lösung. Oben grün, rechts blau, unten rot und links schwarz. Es fügt sich in ein Maulbeerblatt Wappen zusammen. Das ist die Lösung für das Rätsel, aber wir brauchen erst noch das zweite, das rote Wappen. Aha. Nein. Wehe, 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 ich speichere. Vorsichtshalber mal an den Empty Slot, weil wer weiß, wie das ausgeht. Biene stolpert so durch die Karte und hat einfach Glück. Ja, so könnte man es zusammenfassen. <lacht> man merkt, ich glaube, man merkt, ich muss auch immer mehr auf die Karte gucken. Weil durch diese Schiebetüren, ich finde es auch, alles sieht unfassbar ähnlich aus. Nice. Aber gut, wir können noch mal ins Klo äh, rennen. Und schauen, ob da jetzt was passiert ist. Aber ich habe jetzt quasi die Lösung. Ich habe quasi jetzt die Lösung zu dem Maulbeer-Rätsel. Aber mir fehlt immer noch das zweite Wappen. Und um an das Wappen zu kommen, glaube ich, persönlich, brauchen wir irgendwie eine Leiter. Irgendwas, wo wir draufsteigen können. Ein Tritt, eine Trittleiter, ihr wisst schon. Weil... Es heißt immer da oben ein Schrein. Es heißt, es ist ein Schrein außerhalb meiner Höhenmeter. <lacht> ich weiß nicht, wo ich was finden soll. Wo ich eigentlich noch nicht war. Aber bin ich eigentlich die Küche schon mal hochgegangen? Nee, gell? Vielleicht sollte ich auch das mal machen. Komm, Jolo, Freunde, wir haben doch jetzt gespeichert. Mister, ist sie einfach. Ein Schmetterling! Doch, das haben wir in unserer Panik, glaube ich, schon mal gesehen. Oh, doch, hier waren wir schon. <lacht> oh, doch, hier waren wir schon. Ja, jetzt. Schade. Okay. Mal kurz denken, wo komme ich hier? Das könnte gut passen. Okay. Weil ich laufe einfach gerade aus. So, einfach jetzt YOLO-Modus. Dün, 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 dün. Ab nach vorne, ab nach vorne, immer weiter. Das ist falsch. Toilettchen. Ich möchte nicht gestört werden. Aber ich muss leider, ich muss euch leider mitteilen, dass hier kein Schlüssel ist. Jetzt werden wir aber mutig, ja, weil wir gerade gespeichert haben. Warst du schon in der Bibliothek? Da sind vielleicht Leitern. Die Bibliothek ist mit einem Schlüssel 
Mit was für einem Schlüssel war die Bibliothek zu? Aber ich habe gerade keinen Schlüssel. Ich habe, ich habe gerade keinen Schlüssel. Aber die in der Bibliothek... Nee, waren wir noch nicht, weil sie verschlossen war. Verstehe ich nicht. Also fehlt uns hier etwas, was hier gespawnt sein sollte? Oder was? Aber dann haben wir irgendwas noch nicht gemacht vielleicht. Habe ich... Also es ist... Also ich sag's ja nur ungern, aber es ist halt selten ein Bug. Es ist meistens... Liegt's halt an uns. Also an mir. Wisst ihr, was ich meine? Aber ich hatte mich doch schon das erste Mal gewundert, als ich hier rein... Ja, wie ist das? Nicht am Scheißhaus, Mädel. Ich hatte mich damals schon gewundert, als wir das erste Mal hier reingelaufen sind, dass auf dem Klo gar nichts sein soll. So ein Raum, der so gar nichts bereithält. Nicht mal was zum Lesen. Das ist schon untypisch. Du musst erst den Brief mit dem Hinweis finden, damit der Schlüssel angezeigt wird. Ach. Ach, das ist ja auch brutal. Das heißt, erst wenn man die Dokumente dazu gefunden hat, dann spawnen notwendige Dinge, anstatt dass man mich einfach das finden lässt. Ah, okay, dann müssen wir... Jupp, okay. Danke, danke für den Hinweis. Dann müssen wir jetzt auf die Suche gehen, wo ich irgendein Dokument übersehen habe. Die Dokumente bleiben aber, glaube ich, an Ort und Stelle liegen. Die nimmt er nicht mit. Was die Sache nicht leichter macht, weil ich eventuell Dinge in die Hand nehme, die wir schon angeschaut haben. Etliche. Hm. Aber ja, dann fehlt er. Es fehlen noch ein paar. So. 10, 5, 20. Wisst ihr was? Wisst ihr was? Ich sehe, welcher fehlt. Der, wetten? <lacht> Sieht so aus, als könnte die 21 fehlen. Also, wenn man das mal so durchgeht... Haben wir einen verpasst? <lacht> Wetten? Also okay. Die 21 ist... Tagebuch. Während ich darauf warte, dass meine Schwester sich fertig macht, habe ich mich mit Zeit unterhalten. Und das haben wir so ähm, hier bei den Bediensteten gefunden. Da sind wir von oben runter und dann haben wir hier ganz viel gefunden. Also erwarte ich irgendwo auch in der Ecke... Dieses Dokument. Ich habe in der Küche erst was leuchten sehen, aber ich glaube, dass das ein altes war. Faktisch haben wir jetzt nach dem letzten Speichern nichts gefunden. Seid ihr bei mir? Seit dem letzten Speichern sind wir in der, im, in dem, in der Hinsicht nicht weitergekommen. Hier ist ein Speicherpunkt, die darfst du nicht rein. Dann könnten wir jetzt aggressiv suchen. Hilft ja nichts. Ich finde, sie sollte diese Räume nicht betreten dürfen. Können. Speicher... Speicher... So Räume sind tabu. Man, schieb ab. Jetzt wird's ja aber lästig. Wisst ihr was? So, ich mach jetzt hier vorsichtshalber. Vorsichtshalber. Nochmal ein Safety. Und jetzt kann sie mich mal kreuzweise. Jetzt suche ich einfach... Und zwar in, einem, in einer gewissen Geschwindigkeit.
Das ist die Bibliothek, die ist verschlossen mit dem... Mit... Weiß ich auch nicht so genau. Hier ist das Rätsel. Das ist auch noch so eine Sache, sollte ich mir vielleicht merken, im Altarraum. Im Altarraum ist das Rätsel, welches wir noch lösen wollen. Und hier geht's nicht mehr weiter. Ja. Ja, Janina. Scheiße. Nein! Nicht durch die Tür durchhauen! Blöde Kuh! Das habe ich nicht kommen sehen. Bin ich ehrlich. Das habe ich nicht erwartet, dass sie auf mich drauf springt. Okay, das war jetzt wild. Aber so. Gutes Spiel. Bei der Küche in dem Raum, wo, der wo wir das Holz gefunden haben. Bei der Küche oben rechts in dem Raum, wo wir das Holz gefunden haben. Okay. Wir haben nichts zu verlieren. Schauen wir uns um. Hier. Das ist der Raum, oder? Wo das Holz lag, oder nicht? Nicht? Auf dem Fass müsste es eigentlich liegen. Aber li liegt es nicht bei dir? Im Ernst? Bei mir hat ein Schriftstück nicht gespawnt. Das, aber das glaube ich nicht, Leute. Meint ihr nicht, dass das vielleicht zufällig ist? Ja, da? Weil, ich meine, wir können das Spiel nochmal neu starten. Und hoffen, dass es dann, dass es dann da ist. Hier liegt was. Ich hab's! <lacht> Nein. Ich hab's. <lacht> oh nein, oh nein, was soll ich tun? Ich war unterwegs und habe den Schlüssel verloren. Ich hatte ihn noch bei mir, als ich die Toilette aufgesucht habe. Wenn das irgendwie mit heraus dann bin ich geliefert. Lord Cuba wird keine Gnade zeigen. Der verlorene Schlüssel. Oh. 
Oh mein Gott, Leute. Das ist so typisch. Kaum sag ich. Ich hab's. Ich hab's nicht. Dann, dann kommt's. War das jetzt Dokument 21? Ja. Okay, gut. Ich habe die ganze Zeit gesucht. Das heißt, die Dokumente spawnen nicht immer bei jedem Spiel am gleichen Ort, oder? Ich hatte es aber dort noch liegen sehen und habe mir gedacht... Das ist ein altes Dokument, aber es scheint nicht zu stimmen. Offensichtlich sind die Do Ich muss noch ganz kurz jetzt nachschauen. Das scheint falsch zu sein. Die Dokumente sind doch weg, wenn man sie gelesen hat. Vielleicht kommt es auf den Schwierigkeitsgrad an. Das kann sein. Aber sie sind doch weg, wenn man sie gelesen hat. Nice, Leute. Okidoki. Wir haben gespeichert. YOLO-Modus an. Rush on the toilet. Rush on the toilet. Da wissen wir jetzt, dass sie inzwischen durch, durchgreift. Und jetzt kann ich hier auch reingreifen. Du willst mich doch verarschen. Sag nicht, wir haben den Schlüssel hier fallen lassen. Nein, nein, in der Kakaka. <lacht> ja, das ist in der Kakaka. <lacht> Klar. Rein da. Wir haben Jisatsu gespielt. Wir sind hart im Nehmen. Der schlimmste Tag. Das ist der schlimmste Tag, was an die Kaka und die Kaka reinfassen muss. Hm, da ist was. <lacht> Uns verfolgt einfach schon die ganze Nacht eine Geisterfrau. Aber was er schlimm findet, ist, dass er in die O und Kaka fassen muss. Zählstäbeschlüssel. Ein alter Eisenschlüssel. Er trägt das Schild mit dem Wappen von Zählstäben. Guck mal, jetzt habe ich doch einen Speicherpunkt gekriegt. Und Zählstäbe sind hier, der Zählstabschrank. Genau am anderen Ende. Also wenn ich hier ding, 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 dann müsste ich hier reinkommen. Schnell. Das ist bestimmt kein Rost. <lacht> True. Okay. Wie schaffe ich es eigentlich jedes Mal wieder, mich hier so hoffnungslos zu verlaufen? Tada! Rein da! Oh, Leiter! Aber erst Tati Tati. Saichis Tagebuch 2. 18. März 1960. Es ist fast 20 Jahre her, seit ich diesem Ort mit Baby Yui in meinen Armen den Rücken gekehrt habe. Mittlerweile ist Yui verheiratet und ich bin zum Miyama-Anwesen zurückgekehrt. Ich habe meine Rückkehr angekündigt. Ich wurde weder abgewiesen noch willkommen geheißen. Alles, was Kino zu sagen hatte, war, ich verstehe. Natürlich musste Kino verärgert gewesen sein, selbst wenn ich sie für Yuis wohl verlassen hatte. Selbst als ich in der Stadt lebte, kämpfte ich mit Schuldgefühlen. Ich habe sie nie vergessen, die Schwestern. Ich habe beschlossen, eines Tages zurückzukehren. Und selbst jetzt denke ich nur an Ayano. Neun Juni 62. Shimamura beging Selbstmord und ich verließ das Dorf, sodass niemand aus der Familie Miyama zurückblieb. Kino war Ayanos alleinige Betreuerin. Shimamura war doch dieser Arzt, der ihr helfen sollte. Der hat Selbstmord begangen. Und Kino war Ayanos alleinige Betreuerin. Sie kümmerte sich jeden Tag um Ayano. Selbst nachdem ich den Haushalt zurückgekehrt bin, kann, mich, kann ich mich Ayano nicht nähern, geschweige denn sie berühren. Lediglich von außerhalb der Zelle kann ich die beiden beobachten. Selbst in diesem Zustand ist Kino das Einzige, woran Ayano denken kann. Ich bedauere es. Selbst jetzt beneide ich Kino noch. 5. Mai, 68. In meiner Jugend habe ich immer auf Ayano geblickt und sehnte mich danach, ihre zarte Haut und ihre seidigen Haare streichen zu können. Letztendlich könnte ich jetzt nicht einmal ihre Fingerspitzen berühren. Dennoch kann ich nicht einfach aufgeben. Mein Wunsch, Ayano wiederzusehen, verzerrt mich. Yui sieht Ayano wie aus dem Gesicht geschnitten aus. Und dennoch ist sie nicht Ayano. Im Tagebuch meines Schwiegervaters, Kyubai, welches im Anwesen entdeckt wurde, schreibt er über einen Kokon. Hat er einen Weg gefunden, Ayano zurückzubringen? 
Wenn das, was hier geschrieben steht, wahr ist, werde ich alles tun, was notwendig ist, um Ayano zurückzubringen. Warum können Sie sie nicht berühren? Guten Abend, Erdinger. Das bin ich, das habe ich noch nicht so ganz begriffen. Warum können sie sie nicht berühren? Weil, also keiner hat beschrieben, was dann passiert. Ich meine, der Arzt hat Selbstmord begangen. <lacht> Wisst ihr, was ich meine? Würde mich mal interessieren, was das bedeutet. Warum nur A Kino sie berühren kann? Und, oder jemand aus der Familie, oder wie das der, der Großvater da beschrieben hat. Eine Trittleiter. Tachi Tachi. Ist da drin? Moneten. Nice. Nice, 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 Leute. So, jetzt haben wir eine Trittleiter für unseren Schrein. Ich werde hier rauslaufen und speichern. Und dann gehen wir rüber. Na, weil sie ihn tötet, so wie uns die ganze Zeit. <lacht> Meinst du? Meinst du, dass sie damals schon so eine Irre war wie jetzt? Sollen wir eine Runde zocken? Komm, wir haben, wir haben 38 Münzen. Kann ich noch ein paar verzocken. Scheiße. <lacht> Nein! Boah, dieses Spiel... Die anderen waren leichter. Wirklich? Wo schießt denn der das hin? Schießt denn der das hin? Ah, oh, okay, okay. So, so, und jetzt in die Mitte. Ich glaube an dich. Das ist ja gar nicht so leicht. Spin, spin, goal. Oh, das Geld weg ist ja nicht deins. Ist von der Oma. Eins noch. Arschlecken. Was wollte ich machen? Die Leiter im Schrein aufstellen. Da durch. Und dann da. Einmal ist kein Mal. Das ist aber auch Pain. Vor allem, man will immer weitermachen. Wie gesagt, also das, ich wäre die, ich... Ich weiß nicht, wo ich bin. Da bin ich reingelaufen. Wie konnte denn das passieren? Ich bin hier so rein, gell? Da hätte ich reingewollt. Mal gucken, ob wir es überleben. Ich wäre die Erste, sage ich euch, die einen Haufen Geld verzocken würde an solchen Automaten. Ich darf nie ins Casino. Nie. Ich würde mich arm spielen wahrscheinlich. Weil ich das so, das so wütend bin, dass ich es nicht schaffe. Und dann muss ich nochmal und nochmal. Ah, okay, okay. Okay, okay. Mensch, geh weg, ich will nur noch meine Leiter aufstellen. Wie eine Ghost Las Vegas. Das wär's für mich. Ich würde da reingehen, dann würde ich mich so verzocken, dass ich kein Geld mehr hätte, um nach Hause zu fliegen. <lacht> So, 
jetzt kurze Orientierung. Raus. Links. Geradeaus. Oh mein Gott! Entschuldigung! Entschuldigung, ich wusste nicht, dass du da drin bist! Nein, geh weg! Nicht hauen! Ich versuch's einfach mal. Vielleicht ist sie ja dumm genug. Scouty, danke schön. Danke schön für die Donation. Nice, sie ist echt dumm. Danke schön. Knutschis ist geraus. Oh mein Gott, es wird so awesome, Leute, wenn wir VR spielen. Ich hätte mir so einen Scheiß. Glücksspiel kann süchtig machen. Infos und Hilfe finden Sie unter www.bzga.de. <lacht> ja, genau. Klickt. <lacht> Dankeschön. Also da haben wir Leute. Ich weiß, das Ziel ist hoch, aber das ist dafür kaufe ich die Brille. Dankeschön. Okay. Sie müsste weg sein. Wie lange ist unser letzter Speichernpunkt eigentlich her? Na egal, jetzt erstmal Shrine aus der Reichweite. Jetzt sollte ich rankommen. Bitteschön. Tada! Hab's. Maulbeerwappen. Kommst du auch wieder runter? So. Jetzt lass mich kurz denken. Warte, lass mich kurz im Schrank denken. Sicher, sicher. Ich will ins. in den Altarraum. Ich laufe hier rein. Und dann kann ich kurz im Bad speichern. Und dann durch den Garten. Hier wieder ins Bad zu finden, das wird ein. Das wird Pain, aber ich krieg's. Ich krieg's hin. Steht hier überhaupt eine Brille? Überhaupt nicht. Ich glaube, sie war gerade draußen, weil ich gerade noch dieses äh, Zeichen hatte, dass ich nicht zumachen kann. Aber andererseits, jetzt haben wir gespeichert, hat scheinbar funktioniert. Also raus, links, quer, beet durch die Dinger durch. Moment, wo sind wir? Ja, schon richtig. Raus und rechts wieder rein. So, ich möchte nicht gestört werden, wenn ich rätsle. Lag das da vorher auch schon? Naja. 3. Juli 52. Als ich von der Arbeit nach Hause kam, fand ich Yui im Wohnzimmer. Sie weinte. Sofort sah ich nach ihr. Zu meinem Entsetzen stellte ich fest, dass ihr Gesicht und ihre Uniform voller Blut waren. In ihren Händen hielt sie einen leblosen Kanarienvogel. Der Kanarienvogel, den ich zu ihrem 13. Geburtstag geschenkt hatte. Unsere Mutter? Als ich sie fragte, was passiert sei, sagte sie mir, dass sie durstig war. So durstig, dass sie es nicht mehr aushielt und das Blut des Kanarienvogels trank. Ich hatte gehofft, sie könnte eine normale Kindheit haben. Aber tief in mir drin wusste ich längst, dass dieser Tag kommen würde. Ich war entsetzt, wusste aber, dass Juis Herz zerbrechen würde, wenn ich ihr nichts tun würde. Wenn ich nichts tun würde. <lacht> das, ja, das ist... Entschuldigung. Als ich Yui zum ersten Mal in meinen Arm hielt, habe ich geschworen, dass ich alles für dieses Kind tun würde. Wie ihre Mutter ist sie meine Freude und mein ganzer Stolz. Ich erzählte ihr, dass sie dieses Blut, diese Blutlust von mir geerbt hatte. Ich täuschte Schweigen vor, um diese Aussage auf sie wirken zu lassen. Ich hoffte, dass wenn ich die Schuld für Yuis Blutdurst auf mich nehmen würde, sie es vielleicht einfacher haben würde. Sie, ich bat sie unter Tränen um Vergebung. Yui dagegen flehte mich an, nicht zu weinen. Danach begann ich damit, beim Metzger Blut zu kaufen, welches ich gemeinsam mit Yui trank. Also Yui, unsere Mutter, hat ein übelstes äh, Blutproblem. Staubsaugerrätsel. <lacht> ja. Ich dachte... Also wir haben ja auch Blut... Äh, nein, wir haben auch Durst, aber wir trinken immer Wasser. 
Aber wir wussten nicht, dass es Blutdurst ist. Das ist ja toll. So. Das rein. Das rein. Und wir haben jetzt grün oben, rechts blau, unten rot und links schwarz. Der Mechanismus ist aktiviert. Oh, war ja. Ei, ei, ei. Ich muss noch mal kurz nachschauen. Grünes oben. Mist, grünes oben. Grün, blau, rot, schwarz, grün. Mist. So. Eine Kurbel. Bibliotheksschlüssel. Ein Schlüssel mit einer elfförmigen Metallstange am Griff. Es war im Altar versteckt. Nice. Ähm. Bibliothek ist da hinten. Ich kann nicht speichern gehen. Ich müsste zum Bad laufen. Alles klar. Oh. Gespeichert, gespeichert. Jetzt Bibliothek, Leute. Gleicher Weg. Hier aber rechts. Wow. Ah, okay. Äh, hier links. Hier links und dann geradeaus, aber ich glaube, ich habe sie gerade draußen wieder mal rumspringen hören. Ja, sie sucht uns. Nice, Leute. Ich freue mich, dass wir sie jetzt auch doch so schnell hingekriegt haben, dass wir jetzt den Bibliotheksschlüssel haben und dass jetzt langsam die, die Rätsel alle Sinn ergeben. Was haben wir bis jetzt noch nicht gelöst? Was haben wir? Teller haben wir. Toilettenschlüssel nach ein paar Problemen. Ich glaube, es stehen gerade keine Rätsel mehr aus. Oh, Taschenlampe. Oh, oh, gut, dass du sagst. <lacht> Die kriegt mich nie. <lacht> Mit der Taschenlampe aus dem Ding rausleuchten. <lacht> Zu geil. Aber ist sie denn jetzt in der Nähe oder nicht?
Aber wir haben gespeichert, komm. So, Kurbel, mein Freund. Das sieht ehrlich... Also so hätte ich den Schlüssel nicht erwartet. Okay. Erstmal die 10 Yen einsacken. Und was zum Heilen? Wie geht's uns denn? Ah, gut, okay. Oh, ist easy. Und einfach ein Versteckschrank? Weil sie von da oben kommt, oder was? Der zweite Schlüssel. Kinos Tagebuch 1. 9. Mai 68. Saichi erzählte mir aufgeregt, dass er einen Weg gefunden hatte, meine Schwester zurückzubringen. Was denkt sich dieser Mann eigentlich? Einmal war er beim Anblick meiner Schwester zurückgeschreckt. Er ließ uns im Stich und floh mit Yui in die Stadt. Ich hielt Ayano niemals für hässlich. Egal wie viele Jahre vergehen, sie ist und bleibt bezaubernd wie immer. Ich habe ihre Haare lang und glatt gepflegt und ihre Lippen rot bemalt. Oh, deswegen sieht die so crazy aus. Sie hat ihr die Lippen rot angemalt. Und ich dachte mir noch... Das ist aber komisch für Blut, was sie da... Ich, hab, ich dachte, das ist Blut, was sie ihr dahin gemacht haben. Und es sollte, sollte so aussehen, als ob sie halt Blut gefressen hat. Und ich dachte, das ist aber... Haben sie farblich nicht so gut getroffen, dachte ich. Aber das ist der rote Lippenstift, den ihr die andere drauf gepackt hat. Ich war schon immer neidisch auf ihre Schönheit. Selbst jetzt bin ich's noch. Ayano ist so wunderschön wie immer. Saichi versucht uns voneinander zu trennen. Sowas kann ich nicht zulassen. Ich kann es nicht ertragen. Ich werde nicht zulassen, dass Saichi mir Ayano wegnimmt. 20. Mai, 68. Ich habe die Perlenhaarklammer in den Brunnen geworfen. Ich habe schon lange versucht, dieses Ding loszuwerden, aber habe es bisher nicht übers Herz gebracht. Ich bat Saichi darum, mir die Klammer aus dem Brunnen zu fischen. Er schmunzelte und versicherte mir, keine Sorge, ich hole sie für dich. Oh mein Gott, Leute, wir wissen, der Opa ist im Brunnen ertrunken. Als er in den Brunnen blickte, umarmte ich ihn von hinten. Ich zog ihn enger in meine sanfte Umarmung. Was hast du, Kino? hörte ich seine sanfte Stimme fragen. Nichts, war alles, was ich antwortete. Dann stieß ich ihn mit all meiner Kraft in den Brunnen. Das war das erste und zugleich das letzte Mal, dass ich Saichi berührt habe. Pah. Also, wir wussten doch eigentlich, dass die Oma ihn umgebracht hat, oder? Also, uns war es absolut klar. Aber jetzt hat sie es halt gestanden. So, jetzt habe ich den zweiten Schlüssel. Und möchte ihn hier eingeben. Also das wird jetzt bestimmt nicht easy, sage ich euch. Ich will einmal hier so quer durch. Halle. Garten. Dann vielleicht kurz beim Bad vorbei. Oh mein Gott, wünscht mir, wünscht mir Glück. Ich sehe sie jetzt schon gar nicht mehr. Wie weit sind wir gekommen? Bis zur Halle. Ich hoffe, dass ich es hier jetzt einmal kurz ins Bad schaffe, bevor wir zum Brunnen gehen. Aber Leute, eigentlich, eigentlich kein Problem. Wir haben noch 13 Heiltränke. Und es kann eigentlich gar nichts passieren. Selbst wenn sie uns noch ein paar Mal äh, watscht. Aber man muss sagen, sie ist halt eine Gegnerin in dem Spiel. Wenn du die an den Hacken hast, dann hast du sie wirklich an den Hacken. Die rennt dir wirklich eiskalt überall hinterher. Ich habe nicht gedacht, dass die da durch dieses Loch durchjumpt. Ich dachte, ich habe die abgehängt, so in der Art. Ah, Mist, jetzt ist er da durch. Andere Ebene, jetzt geht die so wie viele andere Intelligenzen dann, sage ich mal, einfach dann wieder runter und sucht dich unten. Oder, oder lässt von dir ab. Aber dass sie da durchjumpt, 
Habe ich ihr nicht zugetraut. Die ist lästig. Ich bin gespannt, was uns in diesem Raum erwartet. Richtige Klette, du solltest Schluss machen. <lacht> Vielleicht liebt sie uns auch einfach, weil wir der Enkel sind. Von dem Mann, den sie liebte. Aber wir wissen eigentlich immer noch nicht, was mit ihr passiert ist, außer dass sie ein Prinzessinnen-Syndrom hat. Und dann kam sie so als Monster zurück. Und man hat sie versucht zu heilen, aber sie hat alle nur umgebracht. So. Und was ist mit dem Kokon? Der ist auch immer grün. Als ob ich ihn finden könnte. Wisst ihr, was ich meine? In den, in den Dokumenten ist der Konkorn, der Kokon auch immer grün markiert, wie ein, äh, wie etwas, was ich finden kann. Raus aus dem Bad. Links den Gang entlang. Und dann aber hier quer wieder durch. Da steht die häufig, hä? Immer wenn ich hier entlang will, lande ich in diesem Schrank. Huh? Okay, wenn sie da jetzt weg ist, dann schaffen wir es. Und dann geht's da... ...raus vielleicht. Dass wir das ganze obere Stockwerk nicht erkundet haben... Na gut. Ist sie weg? Die ist ja noch nicht mal vorbeigekommen. Okay, Leute, ich stecke den Schlüssel. Eine gigantische Tür mit zwei Schlössern für Holzschlüssel. Wer hört auch immer auf zu atmen, wenn Bide sich versteckt? Ich. <lacht> alles klar, alles klar, alles klar, alles klar. Hallo? Kriege ich einen Speichinger? Maybe? Oh mein Gott, wir sind einfach in einem Nebengebäude. Kinoszimmer, Ayanoszimmer, Tatamizimmer, Umkleidezimmer. Und schon wieder ein Garten. Heilige Bim Bam. Erstmal speichern. Ha, tada. Love it. Was war das? Was war das jetzt hier? Das, der Umkleideraum. Auf dem karierten Brett steht alter Mann geschrieben. Ich soll Schachfiguren suchen? Okay, chill. <lacht> Was ist das? <lacht> Dr. Yahai Simamuras Tagebuch. 23. Dezember 29. Mitten in der Nacht wurde ich geweckt, als jemand an meine Tür klopfte. Als ich nachsehen ging, fand ich einen panischen Diener der Miyama-Familie vor. Miss Ayano, die als vermisst galt, seit sie in die Berge aufgebrochen war, war zurückgekehrt. Ich konnte meinen Ohren nicht trauen. Entgegen meinem Unglauben stapfte ich durch den Schnee und erreichte das Anwesen der Miyamas mit meinem Arztkoffer in den Händen. Miss Ayano lehnte sich an ihre Schwester, Miss Kino. Sie saßen auf den Tatami-Matten. Miss Ayano saß nur da, starrte leer ins Nichts. Ich war mehr als besorgt, was ihren mentalen und psych ihren psychischen Zustand betraf. Aber als ich sie untersuchen konnte, als ich sie untersuchte, konnte ich nur einen Kratzer an ihr feststellen. Es war schwer vorstellbar, wie sie, die, wie sie einen Monat unversehrt in der kalten, eisigen Bergen verbracht hatte. Dann überkam ich ein ziemlich beunruhigendes Gefühl. 24. Januar 1930. Ein Monat ist vergangen seit Miss Ayanos Rückkehr. 
Allerdings spricht sie nach wie vor kein Wort und verbringt den ganzen Tag in ihrem Zimmer, ins Nichts starrend. Dann immer jemand versucht, mit ihr zu sprechen, blickt sie diese nur an. Wenn Miss Kino dagegen bei ihr ist, scheint sie glücklich zu sein. Sie lehnt sich an, sie mit einem Lächeln auf den Lippen. Immerhin sind es zwei Schwestern, die als Kinder ihre Mutter verloren haben. Sie sind wie zwei Teile eines Ganzen. Lord Cuba erwähnte, sie ist ein ruhiges Mädchen. Es überrascht mich nicht, dass sie nach all dem mit niemandem sprechen will. Aber da scheint etwas nicht zu stimmen. Sie trinkt so viel Wasser, als würde sie gleich wegen Dehydrierung sterben. Seit ihrer Rückkehr hat sie weder gegessen noch geschlafen. Außerdem muss sie nicht einmal auf die Toilette. 21. April 1930. Die Kirschblüten stehen in voller Blüte. Miss Ayano verbleibt allerdings weiterhin in ihrem dunklen Zimmer. Wann hat sie das letzte Mal das Tageslicht gesehen? Lord Cuba eröffnete gestern die Tür mit der Absicht, Miss Ayano die Kirschblüten zu zeigen. Doch sobald das Sonnenlicht hereinströmte, geschah etwas Schreckliches. Miss Ayano stieß einen fürchterlichen Schrei aus und krümmte sich auf den Boden. Es jagte mir einen kalten Schau über den Rücken. Ihre Haut wirkte entzündet, als hätte sie einen schweren Sonnenbrand erlitten. Unter der beschädigten Haut konnte ich ihr rohes, gerötetes Fleisch sehen. 31. August 1930 Miss Ayano verliert weiter an Gewicht, zugleich scheint sie aber größer zu werden. Oder vielleicht wäre es zutreffender zu sagen, dass ihre Gliedmaßen länger werden? Ursprünglich war sie relativ klein, mittlerweile ist sie größer, als ich es bin. Zusätzlich, egal was für eine Verletzung sie erleidet, scheinen sie auf magische Art und Weise binnen Tagen zu verheilen. Ihre Verbrennungen vor ein paar Tagen sind vollkommen verheilt, nicht einmal eine Narbe ist zurückgeblieben. Doch es gibt etwas noch Erschreckenderes als diese Transformation. Es gibt Momente, in denen Miss Mayano nicht mich anstarrt. Ihre eingefallenen, hohlen Augen starren mich an, wie ein Raubtier seine Beute anstarrt. 12. November 1930. Meine schlimmsten Befürchtungen sind eingetroffen. Lord Cuba hat Miss Ayano isoliert. Sie lebt nun in kompletter Isolation. Miss Kino trägt die alleinige Verantwortung, sich um sie zu kümmern. Und dann hat die Tragödie ihren Lauf genommen. Miss Ayano hat eine Dienerin gebissen und sie tödlich verletzt. Sie hat sie gegessen. In dieser Nacht erklärte ich Lord Cuba, dass es nichts gibt, was ich noch tun könnte. Er flehte mich an, bitte gib Ayano nicht auf. Ich konnte es nicht ertragen, den Kummer in ihren Augen meines lieben Freundes zu sehen. Es fühlte sich an, als würde mein Herz in zwei Teile zerreißen. 13. November 1930 Ich habe die Sterbekunde von Miss Ayano gefälscht. Ein Arzt sollte dies niemals tun. Aber meinem Freund zuliebe musste ich es tun. Um den Mord zu vertuschen, benutzen wir die Leiche eines Dieners als Lockvogel. So haben wir den Tod von Miss Ayano vorgetäuscht. Nur so konnte man sie vor der Öffentlichkeit schützen. Lord Cubay und ich beschlossen, sie in den Kerker einzusperren, der über dem versteckten Durchgang verbunden ist. 1. April 1933 Dies ist nun der vierte Frühling seit Miss Ayanos Rückkehr. Nach wie vor ist sie in diesen Wänden eingesperrt. Um zu überleben, konsumiert sie das Blut von Hühnern, Kühen und manchmal sogar Menschen. Ihre einst so wunderschöne Gestalt ist längst vergangen. Sie ist gerade mal noch ein Schatten ihrer selbst. Ihre Nase ist zurückgegangen und ihr linkes Auge ist punktiert. Stattdessen haben sich mehrere insektenähnliche Augen entwickelt. Auf ihrem bleichen Rücken bilden sich Muster ab, die man auf Seidenraupen findet. Mittlerweile traue ich mich nicht mehr, ohne Miss Kinos Anwesenheit Miss Ayano zu nähern. Sollte ich jemals alleine zu ihr gehen, habe ich keinerlei Zweifel, dass sie mich ein Stück gereißen würde. 11. Februar 1936 Miss Kino erzählte mir, meine Schwester leidet manchmal an Bauchschmerzen. Ich habe eine Untersuchung eingeleitet und habe Bewegungen innerhalb ihres Abdomens festgestellt. Seit Miss Ayano zurückgekehrt ist, habe ich festgestellt, dass ihr Abdomen immer mehr angeschwollen ist. Ursprünglich habe ich es auf Aszites zurückgeführt, der durch Unterernährung verursacht wurde. Aber zu meinem Entsetzen musste ich feststellen, dass sie wohl schwanger ist. Wenn sie wirklich schwanger ist, dann ist sie seit sechs Jahren in diesem Zustand. 23. Dezember 38. Seit diesem schicksalhaften Tag sind neun Jahre ins Land gezogen. Wie lange kann ich mich noch bei Verstand halten? Mein lieber Freund Cuba ist spurlos verschwunden. Heute Nacht werde ich Miss Kinos Assistenz das Kind aus Miss Ayanos Bauch entfernen. Ihr Körper hat in den letzten neun Jahren zu viele Veränderungen durchgemacht. Es ist ihr unmöglich zu gebären. Wir haben keine andere Wahl, als ihren Abdomen aufzuschneiden und das Kind herauszuholen. Ein Kaiserschnitt. Mein Körper zittert vor Angst. Ich frage mich, ob dieses Kind auch nur im Ansatz wie ein Mensch aussehen wird. Die Wahrheit ist, es wird nicht als Mensch geboren. Okay. Okay, krass. Die war nie tot. Das ist sie einfach heute noch. Und sie muss ein Kind auf die Welt gebracht haben oder etwas auf die Welt gebracht haben. Er bezweifelt, dass es ein Kind ist. Oder ein Mensch. Und der hat die einfach eingesperrt. Das müsst ihr euch mal geben.
Sehr viele Infos auf einmal. Ein Elefant kann es nicht sein, die sind 22 Monate schwanger. Neun Jahre. Boah, 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 baff. Upsi. Ich bin gerade einfach nur baff. Wo gehe ich denn jetzt als erstes hin? In die Toilette. <lacht> das ist aber mal... Das ist, das ist mein, nenne ich mal, platziert. Komm, von oben nach unten. Schwierig. Nein. Einmal noch. Scheiße. Ah. Okay. Mist. Ja, gut, hätte ich wissen müssen. Und jetzt... Hm. Nee, ich gehe erst dadurch... Ins Tatami-Zimmer. Eingang. Eingang. Wenn möglich. Zockt sie so lange oder ist es doch morgen da? Man weiß es nicht. <lacht> Warte, da sind wir. Genau. Abgeschlossen. Es besorgt mich, sie wird ja hier auch kommen, sonst gäbe es ja hier keine Versteckmöglichkeiten. Ein altes Foto. Das sieht aus wie der, wie dieses Gefängnis. Ähm wir haben noch dieses Gefängnis gefunden, wo wir dachten, dass Dina eingesperrt wurden. Aber offensichtlich war es ja sie. Die Kommodenschublade ist abgeschlossen. Es sind Bergtrauben. Ich sehe keine Spiegel hier. Ach so, ich soll da einen Spiegel drauflegen. Geschichte der Trickbox. Vater hat uns eine Trickbox gegeben. Er sagte, es ist ein seltenes Spielzeug. Er sagte, diese Box öffnet sich nur, wenn man sie in einer bestimmten Reihenfolge dreht. Ayano hatte Angst, dass sie die Reihenfolge vergessen könnte. Also haben wir zusammen eine geheime Geschichte ausgedacht, um sie nicht zu vergessen. Es war einmal vor langer Zeit, da lebte ein netter alter Mann. Er fand ein mysteriöses Boot in den Bergen. In dem Boot fand er eine Prinzessin. Der alte Mann kümmerte sich um die Prinzessin, aber sie wurde krank und starb. Der Körper der Prinzessin verwandelte sich in eine schneeweiße Seidenraupe. Die Seidenraupe spinnte ihre Faden weiter, bis es zu einem Koko wurde. Alles klar. Boah, wir müssen schon wieder so viel Kram finden. Und ich finde nur Geld. Eine Pfingstrose. Ich sehe keine Spiegel hier. Ja, ich auch nicht. Wo bin ich denn jetzt überall durch? Jetzt bin ich einmal durch die Zimmer auch. Dezent verwirrt. Habe ich schon alles abgesucht? Also, hier bin ich ja schon durch. Ach, wisst ihr was? Einfach mal zwischendurch speichern. Ich weiß schon, dass die schlecht wird, weil du 100 Pro auch irgendwas Abnormales bist. Das haben wir beim letzten Mal schon festgestellt. Ist, so, hätte, hättest du ein Speicherpunkt sein können? 
Oh. Das ist der geheime Gang. Ah. Okay. Da war nicht die Rede von einem Geheimgang, ja? Und dann kann man vorsichtshalber nochmal speichern. <lacht> also wenn ich hier nicht hätte speichern können, bei so viel Talisman, weiß ich auch nicht. Jetzt fehlt uns der Schlüssel. Ein Kranich. Ist abgeschlossen. Es ist ein Kranich ins Schloss eingraviert. Schade, Schokolade. Das war aber ein kurzer Freudenmoment. Ich habe einfach schon wieder gefühlt 13 Sachen, die ich brauche. Und nichts zu finden. Nichts gefunden. Also da zieht's, da zieht's übel, wie ich nur mal gesagt habe. Ich habe hier einfach nichts gefunden in diesem Nebenhaus. Bitte sag mir nicht, dass ich jetzt wieder zurück muss in das große Haus und ich nochmal von vorne anfange, dieses ganze Zeug zu finden. Oder habe ich schon wieder was übersehen? Hier, schau mal. Mir fehlt schon wieder 32 und 34. Weil Trickbox... Den versteckten Durchgang haben wir. Und die Geschichte der Trickbox... Jetzt bin ich halt unsicher. Haben wir schon wieder was übersehen? 32 und 34 sind nicht da. Aber sie scheint hier auch irgendwie nicht zu kommen. Irgendwie will er hier Spiegel suchen. Das sind doch die Zimmer von den Mädels. Hier ist eine Truhe versteckt, aber das, da brauche ich auch Schlüssel. Bislang nichts gefunden. Ich habe zwar einen Versteck, die Schrank, aber sie ist jetzt kein einziges Mal hier gekommen. Und das ist der e die... Da gehe ich zurück ins alte Haus. Da steht sie doch. Bin doch nicht blöd und laufe doch direkt auf sie zu jetzt. Wo finde ich denn den Kram jetzt, Leute? Bin ich echt ein bisschen überfragt. Ich habe gehofft, dass ich alles abgesucht habe. Du warst noch nicht im Garten, oder? Der Garten hat kein... Ah, doch, der Garten hat einen Zugang. Okay. Weil hier steht alter Mann. Was auch immer. Okay, ich muss kurz schauen, wie ich in den Garten komme. Okay. Schauen wir mal. Bergtraubenspiegel. Moneten. Ein Spiegel. Ein alter Mann Rätsel, das war das erste Wort, ja. Kinos Tagebuch 2. 23. September 68. Yui ist tot. Aichi hat mich darüber informiert, dass sie sich zwei Abende zuvor vor einen Zug geworfen hat. Ich wusste, das würde passieren. Yui, die eine so verblüffende Ähnlichkeit mit meiner gebrechlichen Schwester hatte, konnte es auf keinen Fall ertragen. Sie hätte es niemals gekonnt. An diesem Tag kam Yui alleine, um mich zu sehen. Sie war ganz schick gekleidet, nicht anders als meine Schwester. Meine Gefühle der Verachtung kamen zurück. Sie war ein Ebenbild von Ayano, das ich sowohl liebte als auch verachtete. Yui ist lediglich eine Imitation von ihr. Yui hat dieselbe Stimme und dasselbe Gesicht wie meine Schwester. »Wieso hast du mich?«, fragte sie mich. Weil sie es so dringlichst wissen wollte, habe ich sie in die Höhle geführt und ihr die Wahrheit gezeigt. »Du bist weder, weder mein Kind noch das von Saichi. Du wurdest aus diesem Bauch geschnitten.« »Oha, unsere Mutti ist dieses unmenschliche Dings.« »Es liegt in der Natur eines Monsters nach Blut zu verlangen. Aus Mitleid hat Saichi gelogen und behauptet, du hast es von ihm geerbt.« Viele Jahre lang musste er gegen seinen Willen Blut herunterwürgen, zusammen mit dir, dem Monsterkind. Endlich, nachdem Yui die Wahrheit erblickt hatte, verstummte sie. Sie hat weder geschrien noch geweint. Sie stand nur da. Ich weiß nicht, was Yui danach getan hat. Es interessiert mich auch nicht, was mit ihr passiert ist. 
Hm. Unsere Mutter ist also dieses Kind, was die Schwester von der Oma ausgebrütet hat, von wem wir nicht wissen, wer sie da, wer das gezeugt hat. Mom, die Tochter eines Monsters. Glückwunsch, du bist der Enkel eines Monsters. Das bedeutet, dass ich, ja, auch Monster bin. Trickbox. Die sechs Seiten beinhalten die folgenden Wörter. Alter Mann, Kokon, Boot, Prinzessin, Krankheit und Seidenraupe. Beim Schütteln macht es ein Geräusch. Das ist schön. Das stopfe ich auf die... Dings drauf. Wenn ich es wieder finde. Wenn ich es jemals wieder finde. Wo war das drin? Im Umkleidezimmer vielleicht. Da. Tada. Alter Mann. So, jetzt müssen, jetzt müssen wir uns noch mal kurz anschauen, äh, wie das ablief. Mann, Boot, Prinzessin, krank, Seidenraupe, Kokon. Mann, Boot, Prinzessin, krank, Seidenraupe, Kokon. Mann? Muss ich es irgendwie einloggen? Hä? Mann? Boot? Prinzessin? Krank? Toll. So, Mann. Mann, Boot. Prinzessin. Mann, Boot. Prinzessin. Krank. Seidenraupe. Uh. Das ist witzig. Ein goldener Schlüssel. Er war in der Trickkiste versteckt. Und der passt. In die rote Box. Macht euch nicht auch ein bisschen stutzig, dass sie hier gar nicht mehr aufkreuzt, die gute Route? Spiegel Nummer 2, meine Güte. Wie gut, dass ihr mich darauf hingewiesen habt, dass wir einfach mal in den Garten schauen müssen. Sonst hätte ich jetzt, sonst wäre ich jetzt verzweifelt. Sage ich euch ganz ehrlich. Und jetzt plötzlich äh, äh, ergibt sich wieder alles. So, einmal ein Kinoszimmer. Wo oh, meine Speichinge? So. So, jetzt haben beide Schwestern wieder ihren Spiegel drauf. Ayanos Tagebuch, 21. November 1929. Kino sieht so traurig und verärgert aus. Sie sagte, Ayano, du bist wie ein Schmetterling. Mir hat es die Sprache verschlagen. Alles, was ich tun konnte, war, meine Tränen zurückzuhalten. Es schmerzt mich, Kino meinetwegen leiden zu sehen. Alles, was ich will, ist, dass Kino glücklich ist. Aber ich bin kein Schmetterling. Ich gleiche eher einer Seidenraupe. Mir wurde ein Maulbeerbaum in einem warmen Seidenraupenraum gegeben. Ich musste nie raus und hatte immer jemanden, der sich um mich kümmerte. Mein Körper löst sich im Konkon auf und ich träume, ohne jegliche Hoffnung jemals fliegen zu können. Ich klammere mich gerade so ans Leben, aber solange Kino bei mir ist, bin ich zufrieden. Wenn ich an Kinos Gefühle denke, wäre es vielleicht besser, wenn ich diesen Seidenraupenraum verlassen würde. Wenn ich verschwinden würde, könnte Kino mit Saichi zusammen sein. Trotzdem schaffe ich es nicht zu gehen. 
Meine Hochzeit mit Saichi rückt näher. Und je mehr ich realisiere, wie wenig Zeit uns bleibt, desto mehr wertschätze ich meine Zeit mit Kino. Ich weiß, was mit Seidenraupen geschieht, wenn sie den Seidenraupenraum verlassen. Und das ist es, wovor ich mich fürchte. Wenn es nach mir ginge, würde ich für immer an ihrer Seite bleiben. Voll die schöne Musik jetzt im Hintergrund. Und den Kranichschlüssel. Wo war der? Im versteckten Durchgang. Ja, genau. Und der war da oben. Ah ja. Boah, die Musik ist so traurig. Wir speichern nochmal. Sie hat also die ganze Zeit gewusst, dass ihre Schwester ihren Verlobten liebt. Und sie wollte eigentlich nur bei ihrer Schwester sein. Was ist ihr zugestoßen in dem Wald? Oh mein Gott, jetzt geht's da runter, wo sie die ganze Zeit versteckt war. Okay, wir haben frisch gespeichert. Mal gucken, ob es ein Showdown gibt oder ein Story Ending. So weit runter haben sie sie verbuddelt. Und da haben sie sie in den Konkon gestopft. Schau, da ist die... das Gefängnis, in dem die beiden... Nein, das hat mich nicht mehr speichern lassen. Brech. Dieses ungute Gefühl vom Talisman ist weg. Das heißt, das war mein letzter Speicherpunkt, oder was? Okay. Das wird interessant. Wenn er mich jetzt noch mal so ein letztes Mal speichern lässt, glaube ich, jetzt wird es gleich heftig. Gekritzel von Ayano. Kino hat mich verlassen. Kino hat geweint. Kino hasst mich und liebt Saichi. Ich will nicht, dass Kino weint. Ich will sterben. Sie ist zu rein. Ich weine und sie umarmt mich. Sie macht Fäden und wir formen einen Konkord zusammen. Im Konkord lösen wir uns auf und verschmelzen zu einer Einheit. Ich bin verloren. Ich höre auf, ich zu sein. Ich vergesse so viele Dinge. Ihre Erinnerungen ersetzen meine. Sie frisst mich weiter auf. Ich bin so durstig. Gib mir Wasser, blutrotes Wasser. Wer alter Mann da draußen steht. Ayano weint er. Wer ist Ayano? Ich glaube ich. Alter Mann kommt Zelle. Er streichelt meinen Kopf und weint. Kino lachte und sagt, Bon Appetit. Kino gibt mir leckeres Wasser. Sie ruft mich mit sanfter Stimme. Ich glücklich. Kino ist wertvoll. Rette mich, rette mich. Ich habe Angst, ich habe Angst. Ich vergesse Kino. Sie hat mich fast ganz gefressen. Wer bin ich? Wo beginne ich? Bitte friss nicht die Erinnerung an Kino. Bevor ich Kino vergesse, töte mich. Meint ihr? Also... Was meint sie mit sie hat mich ganz gefressen? Glaubt ihr, Kino hat ihr das angetan? Oder hat ihr etwas angetan? So 100 pro. So 100 pro. Habe ich es nicht gecheckt, aber uns fehlen. Uns fehlt hier die 34. Und vier Dokumente hätten wir noch haben können. Definitiv. Oh, ich will sowas von nicht hier sein. Ein Strick haben sie auch da gelassen. Damit sie sich umbringen kann.
Vielleicht hätte ich das noch nicht lesen sollen, denke ich mir gerade, weil das ein grünes Zeichen war. Egal. Kinos Wille. Ayano hat konstant Blut erbrochen. Seither bewegt sie sich nicht mehr. Sie hat das Blut, welches ich für sie vorbereitet habe, getrunken. Wissend, dass ich es vergiftet habe. Ich hatte keine andere Wahl. Ich war krank und dem Tode nahe. Bald würde ich mit den Fischen schlafen. Meine gebrechlichen Arme waren verdorrt wie ein toter Ast. Es war das Einzige, was ich tun konnte. Wenn ich erstmal weg bin, wer wird sich um meine Schwester kümmern? Wer wird sie baden, ihre Nägel schneiden und ihr Haar jeden Tag bürsten? Wie wird die Gesellschaft sie behandeln? Sie werden sie voller Angst und morbider Neugierde anstarren und sie wie ein verrücktes Monster schimpfen. Sie wird als Unment Untermensch behandelt. Dieses Schicksal kann ich meiner Schwester nicht antun. Meine größte Angst war es, meine Schwester zu vergessen. Meine Krankheit wird schlimmer und meine Erinnerung verblassen zunehmend. Jede Nacht leide ich unter unausstehlichen Kopfschmerzen. Die Angst zerbricht meine Seele, die nagende Frage, ob ich mich am nächsten Morgen noch an sie erinnern werde. Ich habe alle getötet. Meinen Vater, Saichi, Yui und selbst meine Schwester. Ich bleibe zurück mit einer Schlinge. Ich sterbe unter Schmerzen. Es tut mir leid, ich wusste, wie meine Schwester wirklich fühlte. Ich habe sie schlecht behandelt aus reiner Eifersucht, obwohl ich wusste, wie falsch es war. Ich habe alles an ihr bewundert, das war der Grund, wieso ich sie verachtet habe. Meine Schwester war die Einzige, die mich wirklich verstanden hat, obwohl sie wusste, wie grausam und gnadenlos ich sein konnte. Und trotzdem hat sich Ayano mehr um mich gekümmert als jeder andere. Wenn die Sonne unterging, hat sie das Licht im Haus für mich angemacht, nur um sicherzugehen, dass ich nicht stolpern würde. Meine Augen und Beine sind alt und schwach. Sie massierte immer sanft meine verschrumpelten, kalten Hände. Ihr Verstand ist fast vollkommen leer von Erinnerungen und trotzdem vergisst sie mich nicht. Das ist genug. Wir haben auf unsere Weise das Glück gefunden. Wir wussten, alles würde einmal enden. Vergib mir, dies war der einzige Weg, meine Schwester zu retten. Ich weiß nicht, was ihr an diesem Tag zugestoßen ist. Ich weiß nicht, wer diese sie ist, von der sie schreibt. Aber genau wie sie wünsche ich mir, mich in einen Konkord aufzulösen und eins mit meiner Schwester zu werden. Nein! Oh mein Gott! Hä? Kräftiger Ruck könnte es zum Einstürzen bringen. Jawohl. Wird von einem Seiger sie aus, wäre es am Balken befestigt. Was willst du denn noch? Aua. Hier springen, hier springen. Nein. Aua. Spring hierher. Spring, spring. Ja. Da, mach. Mist, wo ist es? Oh mein Gott, jetzt erschlagen wir sie auch noch. Wie sie einfach nichts dafür kann. Aber warum stirbt sie halt auch nicht? Die Oma hat sie doch vergiftet. Nein. Ich bin dein Enkel. Oma. <lacht> nee, nicht Kino. Oh, erschlage ich sie jetzt. Oh mein Gott, wir müssen wählen. Sollen wir sie erschlagen oder nicht? Tja. Tch. 
töten? Nein, verschonen sie. Ach du Scheiße. Sie wollte uns töten. Abstimmung. Boah. Ja, warte. Ich versuche die schnell zu machen. Noch 10 Sekunden. Noch 10 Sekunden. Ihr würdet sie verschonen. Okay, die Mehrheit, die Mehrheit ist für nicht töten. Nein, okay. Dann verschonen wir sie. Wir haben die Ohrfeigen aber auch verdient. Ganzes Geld geklaut. <lacht> das ist ein Monster, sie muss weg. Sie versucht was zu sagen. Okay. Okay. Oh Mann, jetzt hoffe ich, dass ich wenig ins Spiel reintappe. Sie verschonen. Sie wurde zu einem Monster gemacht. Okay, wir verschonen sie. Sie tut mir auch irgendwie leid. Aber was soll sie da... Großmutter, Herr noch. Soll sie jetzt für immer unter dem Stein leben, oder was? Ich, aber ich war auch baff, als er den Stein hochgehoben hat. Denkt, das kann er doch nicht machen. Ich meine, aber sie liegt da jetzt unter dem Stein. Andererseits, das vergiftete Blut hat sie nicht umgebracht. Einen Monat lang durch die Berge laufen hat sie nicht umgebracht. Neun Jahre schwanger sein hat sie nicht umgebracht. <lacht> die, ist, die ist halt auch hart im Nehmen, die Oma. Ein Problem nach dem anderen. Toll. Gruselfernseh TV. Da hätte ich brech mein Studium ab. Meine Schluss steht fest. Versuch nicht, es mir auszureden. Was ist in dich gefahren? Du hast dich plötzlich dazu entschlossen, Kinos Haus zu erben? Willst du für immer dort leben, so wie sie? Au, oh, wir kümmern uns jetzt. Ja, hier gehöre ich hin. Ich will hier leben. Und es scheint, als würden sie den Bau des Staudamms abbrechen. Anilux, danke für den Verlauf. Bitte hör auf, so ein Unsinn zu reden und komm nach Hause. Es ist mir egal, ob du das Studium abbrichst. Ich will nur mit dir reden. Dad, du wirst es nie verstehen. Weil du ein Mensch bist. <lacht> Vergiss mich und ruf nie wieder an. Boah, da haben wir aber schnell akzeptiert, dass wir kein Mensch sind. Oh, schon so spät. Ich gehe die Oma füttern, oder was? Mit ein paar Hühnern. Ich muss Abendessen machen. Ja, genau. Ernsthaft. Wir schlachten jetzt weiterhin die Hühner für sie. Schlaf gut, Otze. Und dann füttern wir sie da unten. Aber wir lassen sie weiterhin eingesperrt. Entschuldige, ich bin etwas spät. Ich wette, du bist hungrig. Ich habe dir Abendessen gebracht. Ist es, solange es noch warm ist? Sie ist nicht glücklich. Hast du wieder geweint? Kino ist jetzt schon eine Weile tot. Keine Sorge, es gibt nichts mehr, worüber du die Sorgen machen musst. Von nun an werde ich bei dir sein für immer. Immer wieder bizarr und interessant. Ich glaube nicht, dass sie leben wollte. Ich denke, sie wäre froh gewesen, sterben zu dürfen. Jetzt, wo ich sie da so gesehen habe, dass er sie weiterhin einfach im Keller gefangen hält, glaube ich das auch. Wollen wir das zweite Ende machen, wenn es geht? Also sie töten? Ist doch ein Happy End für, bei, für immer bei der Oma. Lass mal gucken, ob wir das andere Ende noch machen können. Gratulation, du hast den Shop freigeschaltet. Bam. Okay. Einen Speicherpunkt müssen wir haben.
Das ist der, der automatische... Der Autosave, der wirklich zuletzt war. Ach, das ist genau die Entscheidung jetzt noch. Okay, cool. Okay, cool. Das ist cool, dass das Spiel an der Stelle speichert, sodass du dir das in Ruhe nochmal anschauen kannst. Das ist, wenn du das andere Ende wählst. Also wir glauben, dass sie eigentlich nicht leben will, oder? Gute Nacht, Erdinge. Weil wir sind nicht die Kino und die Kino wird sterben. Die Kino wurde ja eh irgendwie schon dement, deswegen hat sie sich ja entschieden, die Schwester umzubringen, weil sie wusste, dass sie sich vielleicht nicht mehr daran erinnert, dass sie unten ist. Das war ja das Traurige an der Geschichte. Eigentlich hat die Kino sich ihr Leben lang um sie gekümmert, aber als sie gemerkt hat, dass sie immer mehr, immer dementer wird, hat sie Angst gehabt, dass sie sich nicht mehr daran erinnern kann, dass ihre Schwester im Keller ist und dass sie vergisst, ihr Essen zu bringen. Aber ohne ihre Schwester kann sie nicht leben, denke ich. Deswegen, wir töten sie jetzt mal, weil wir glauben, dass es besser wäre für sie. Hirntumor, Hirntumor, genau, nicht die Mentos, recht. Okay, jetzt haben wir sie erschlagen. Wahrscheinlich kommen wir jetzt einfach der Abspann. <lacht> Ein Jahr später. Wir gehen wieder hin. Legen Blumen auf das Grab von der Oma, schätze ich mal. Also von der Kino. Kino, Kino, ich wollte mit dir reden. Ich werde dir niemals vergeben. Trotzdem wollte ich mit dir reden. Ich habe niemanden von Ayano erzählt, nicht einmal meinem Vater. Ayano hat versucht, dich zu retten, selbst nachdem du sie vergiftet hast. Sie hat versucht, dich aus deiner Schlinge zu ziehen. Sie hielt dich in ihren Armen und hat dich zum Eingang getragen. Sie wiederholte deinen Namen bis zum Ende. Ich weiß es, weil ich sie getötet habe. Oder zumindest dachte ich das. Ayano ist verschwunden. Oh, shit. Ich konnte ihre Leiche nicht so liegen lassen. Ich bin zurück, um sie angemessen zu beerdigen. Aber sie war weg. An ihrer Stelle befand sich ein großer Kokon mit einem Loch und zahllose weiße Seidenrauben. Vermutlich sucht er ja nur noch immer nach dir. Dieser Ort wird sich bald auf dem Grund eines Sees befinden. Ich werde nicht wiederkommen. Leb wohl. Da hinten steht sie. Unter dem roten. Auch wenn ich für den Rest meines Lebens unter diesem Durst leiden muss. Egal, wessen Blut durch meine Adern fließt. Ich habe mich entschieden. Ich werde als Mensch leben. Großmutter Ayano. Krass. Das Ende fand ich fast besser. Muss ich sagen, das Ende fand ich fast letztendlich besser. Es hatte mehr... mehr Grusel. Sie lebt noch. Wir wissen jetzt nicht, was es soll. Sie wird immer weiter nach ihr suchen. Und jetzt haben wir nämlich auch erfahren, wie die Oma... wie das ähm, ging, dass die Oma vor der Tür lag. Sie hat, sie hat sich dort drin erhängt. 
hat ihr, hat ihr das Blut gegeben, das äh, Vergiftete. Und sie hat sie dann aus der Schlinge raus und vor die Tür getragen, damit sie noch geholt werden kann. Das fand ich auch besser. Gibt es einen Teil 2? Nicht, dass ich wüsste. Ich würde sagen, jetzt war sie eher frei als seine Gefangene. Ja, Angelus finde ich auch. Das ist irgendwie das bessere Ende. Auch wenn es traurig ist, dass sie weiterhin nachher sucht und so, ja. Aber finde ich auch frei. Sie ist eher frei, als im Keller von ihm da so gequält zu werden.